இன்றைய சாய்விச்சித்ரா மாரத்தான் எட்சி இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் இயக்குனர் பாலாவை அறிமுகப்படுத்திய தயாரிப்பாளர் கந்தசாமி தமிழ் சினிமா மூலம் இன்று கொண்டாடுகின்ற இயக்குனரான பாலாவை சேது என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகப்படுத்திய பெருமை தயாரிப்பாளர் கந்தசாமிக்கு சொந்தமானது சேது திரைப்படத்தினுடைய உருவாக்கத்தின் போது தான் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளை பற்றியும் தனக்கும் பாலாவுக்கும் உள்ள உறவை பற்றியும் இந்த நேர்காணலிலே மனம் திறந்து பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் தயாரிப்பாளர் கந்தசாமி வணக்கம் உங்க குடும்பத்தை பத்தியும் உங்களை பத்தியும் முதல்ல சொல்லுங்க என் குடும்பம் வந்து நான் ஒரு சின்ன கிராமம் தான் பூத்தாம்பரப்பட்டி சசிகுமார் எனக்கு ஒரே ஊர் தான் ஒரு சசிகுமார் என்ன வகையில் உங்களுக்கு சொந்தம் பங்காளி 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 பங்காளியே அன்னைமையே சரி இது அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு இப்போ பதினஞ்சு இருபது வயசில் மதுரை வந்துட்டேன் அங்கே எங்களுக்கு ஒரு லாஜ் இருந்துச்சு அரு சசி தாத்தா அவங்க அதில் அதில் மேனேஜராக இருந்தேன் அப்படியா அதில் மேனேஜர் இங்கேருந்து நிறையா பழக்கங்கள் கான்ட்ராக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுலேருந்தே ஆரம்பிச்சு பெரிய லெவலில் ஓரளவுக்கு வந்துட்டு வந்துட்டு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு எயிட்டி செவனில் சின்ன ஒரு பிரச்சனை ஒரு ரெண்டு நாங்கள் மெட்ராஸில் வேலை எடுத்திருந்தேன் எஸ்பி ஹவுஸ் ஃபுல்லாக நான் தான் பில்டிங் பண்ணேன் என்டிசி மில்லு தான் பிரைவேட்லாம் பண்ண மாட்டேன் வீடுக்கு பண்ணி நாலு கூட்டம் சொல்லுவாங்க பிரைவேட் வேலை செய்ய மாட்டேன் கவர்மெண்ட் வேலையும் செய்ய மாட்டேன் ஒன்லி மில்லு கோயில் பள்ளிக்கூடம்லாம் செய்வேன் சிமெண்ட் அவங்க கூட நீ கம்பி கூடு கரெக்டாக வச்சுக்கண்டு பேமெண்ட்டுக்கும் பண்ண மாட்டேன் அப்படி பண்ணி ஒரு நல்லா வளர்ந்து மேரேஜ் கன்சஸ்ட்ரக்ஷன் தான் கன்சஸ்ட்ரக்ஷன் சுப்பிரமணியன் கன்சஸ்ட்ரக்ஷன் எங்கே பண்ணி எல்லா ஊர்லேயும் பண்ணிங்க கொச்சி எர்ணாகுளம் கேரளா புகாடா புகாதாடம் ராஜ மந்திரிரா சிறிகாகுளம் டேச்சர்கள் கோயம்புத்தூர்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு மனநிலையில் அங்கே எஸ்பிஓ ஸ்கூல் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு எஸ்பிஓ ஸ்கூல் அண்ணாநகர் ஆமாம் அப்போ அந்த ஸ்கூல் வேலைக்கு நல்லமணி லாஜி எனக்கு ரிலேஷன் அங்கே சேவ் பண்ணியிருந்தேன் அப்பா பாலா தம்பி மௌலி அப்போ நம்ம தேட்டருக்கு சினி பிரியா மணி பிரியா சோ பிரியா ரிலேஷன் இப்போ சொல்லையில் சசி எல்லாத்துக்கும் ரிலேஷன் ஆமாம் அப்போ அந்த தேட்டரில் டிக்கெட்டுக்கு அப்போ டிமாண்டாக இருக்கும் டிக்கெட்டு அப்போ டிக்கெட்டுக்கு வரையில் சொல்லுவாப்பில் அண்ணே அண்ணன் படம் பண்ணுறானு டேரக்டர்னு என்னாப்பில் சரிப்பா எனக்கு இந்த சினிமா கொஞ்சம் சம்மந்தம் இருக்காது ஏற்கனவே கர்நாடகாரை என்ட்ட கூப்பிட்டாங்க வரல ராஜாவின் மனசில் என்ட்ட கூப்பிட்டாங்க அஞ்சு லட்சம் கேட்டாங்க ராஜீவன் தம்பியை வந்து சொல்லுவார் ரமேஷ் எனக்கு என்னமோ சினிமா ராசி எனக்கு வரலப்பான்னு ஹிந்தி படம் இங்கிலீஷ் படம் ஒன்று வாங்கிட்டு பில்டிங் பயர் ஜாக்கிசான் படம் அது விட நூறு அழைச்சி பார்த்து ஒதுங்கி வந்துட்டு அப்புறம் வானிலை ஷூட்டிங் வானே நீ எல்லாம் பார்த்தல ஏவி முகான்னு கூப்பிட்டு வந்தாப்பில் அப்போ சேது படத்துக்கு பேர் அகிலன் 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 பார்த்த வேடிக்கை பாலாக மூட்டு மாதிரி இருந்தார் ரொம்ப சுறுசுறு உழைப்பு என்ன மாதிரி நான் எப்படி உழைச்சேன்னா அது மாதிரி அவர் உழைப்பு பார்த்து எனக்கு மனசில் ஏப்பா திறமையாக இருக்குது அப்புறம் என்ன பாண்டு படம் நடந்துகிட்டு ஷூட்டிங்லாம் இது பூஜை போட்டாங்க ஷூட்டிங் படம் பூஜை போட்டு நடந்து அதோட ஏன் தொழில் போயிட்டு விக்னேஷ் அப்போ விக்னேஷ் 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 அவர் செல்வா அவர் ராஜசேரன் தம்பி ராஜசேரன் தம்பி செல்வா செல்வா ஆமாம் ஹீரோ இளையராஜா சாயா இருந்தாங்க முடிவு பண்ணி சரி நமக்கு சினிமா கொஞ்சம் சம்மந்தம் இல்லை தேட்டர்லாம் இருக்குது ஏன் தொழில் கட்டட தொழில் அப்பா நான் போகிற பாண்டு போயிட்டேன் அப்புறம் ஓயாமல் வரையில் கேட்பேன் அவ்வளோ என்னப்பா நாங்கள் போய் உங்கள் அண்ணன் படம் என்ன ஆச்சு ஆச்சு இல்லைனே லேட் ஆகிக்கிட்டே போகுதுன்னு ராஜா சார் பண்ணுறேன்றாரு மெட்ரோ பிள்ளி ஜெயக்குமார் பண்ணுறேன்றாங்க இப்படி எப்படின்னா நழுகிட்டு போகுதுன்னு அப்போ எனக்கு ஃபேமிலியில் ஒரு சின்ன பிரிச்சல் மனம் சரின்னு உங்கள் அண்ணனை வர சொல்லுப்பா அவர் என்னையும் கூப்பிடலை பாலாக கூப்பிடலை உங்கள் அண்ணனை வர சொல்லி வீட்டுக்கு வர சொல்லி வரல நான் தான் கூப்பிட்டேன் ரெண்டு மூணு மாதம் வர வரலை வராமல் இருக்கவும் அப்புறம் திடீர்னு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சந்திக்கையில் நான் பார்த்துட்டேன் சரிண்ணே வரேன்னு வந்துட்டார் வந்துட்டு என்ன பாடா படம் ஏன் நல்லா தானே பண்ண என்ன ஆச்சு இல்லைன்னே இல்லை டெலே ஆகிட்டு போகுது நின்று போச்சு படம் நின்று போச்சு நடக்கலை நடக்கலை என்ன பண்ணேன் எனக்கு மனசில் வேறு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு கதை சொல்கிறேன் கேளுன்னு நீ சினிமாவோட வாழ்ந்துருக்க நான் பில்டிங் கூட வாழ்ந்துருக்கேன் சினிமாவில் நீ சேர்க்கிறேன்டா பண்ணு என்ன வேணும் எப்படி வேணும்னு கதையை கேட்கல கேட்கலை கேளு அண்ணே தொண்ணூறு முப்பது அறுபது ரூபா போது மணி பாடுது அறுபது லட்சம் ஆனால் அன்னைக்குள்ள மா வேலை சொல்ல தான் முப்பது ரூபா நமக்கு ப்ராப்டி கிடைக்கும் போதுப்பா எனக்கு பணமும் போதும் பணம் சம்பாரிச்சு எனக்கு வாழ்க்கையில் நிம்மதியில் உனக்கு ஒரு லைஃப் இருக்குது நீ பண்ணிக்க ஆரம்பிங்க ரெண்டு என்னை கேட்காம நல்லா கிரேண்டாக விஸ்டிங் கார்டு மூலம் கூட அவர் தான் டிசைன் பண்ணார் யார் பாலா சார் பேர் சொன்னார் ஒன்று மூணு பேர் சொன்னேன் மதுரா கந்தசா
ஒன்பதாம் தேதி நான் என்ன செய்யணும் உனக்கு விஏபிகளை கூப்பிடுங்க அப்போ ஆறு பேட்டி பள்ளிகள் ராஜன் சோபா பாலகிருஷ்ணன் இன்னும் ரெண்டு மூணு மினிஸ்டர்லாம் போட்டு பில் பேஜி அப்பெல்லாம் சின்ன போட்டு பேஜ்லாம் கிடையாது பில் பேஜி விளம்பரம் பூஜை அலோன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் ஒன்பதாம் தேதி எனக்கு ஒன்பதாம் தேதி செண்டிமெண்ட் ஆகும் அப்போ அந்த ஒன்பதாம் தேதி பூஜை படமும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என் மதர் இறந்துட்டாங்க வயசு அப்புறம் சரி இப்போ அப்படி ஆயிடுச்சு பா பார்ப்போம் பாவோம் கொஞ்சம் நாள் அப்புறம் எல்லா பேரும் வந்துருந்தாங்க நான் அந்த காலையில் நான் வந்து டவுன்லேயே வளர்ந்தவங்க மதுரையிலேயே அவங்க வில்லேஜில் இருந்தவங்க என்னை தேட மாட்டாங்க சின்ன பிள்ளையில் நாடு ஓடி மாதிரி ஓடி வந்துடுவேன் வேலை வேலை காட்டு நைட்டுன்னு ஓடிடுவேன் வீட்டில் குடும்பத்தில் என்னை தேட மாட்டாங்க தனியாக என்னுடைய சுயத்திலே வந்துடுவேன் சரி ஏன்னா சின்ன வயசில் வேலை பார்த்தேன் ரோட்டு வேலை எழுபத்தஞ்சு வயசாக ரோட்டு வேலை தண்ணி எடுத்து போய் ஊற்றுவேன் எழுபத்தஞ்சு வயசா மண் ரோடு ஆறு மணிக்கு ஏழு மணி இதாக விடுவேன் இதில் நான் அப்படி வேலை கிடைக்கும் என்ன லாபம் கிடைக்கணும் அப்போ படிப்பு யாரில் நான் படித்த தினகரன் தினத்தந்தி கலைஞரையா ஒரு பேர் ஜம்பு கற்றுக்கிட்டேன் இந்த வழியில் படிப்பு அப்புறம் பையன் பையன் பிள்ளைங்கி பெரிய லெவலில் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு பேர் மெஜ்ரா கோர்ஸ் கொண்டுவாங்க சம்பளம் நாலு ரூபா சித்த ஆளுக்கு நிமிந்த ஆளுக்கு அஞ்சு ரூபா எனக்கு அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா மேஸ்திரி இப்படி ஓரளவுக்கு எட்டு மாதம் காலம் ஓடிச்சு வேலை அதில் எனக்கு ஒரு தொகை தேடிக்கிச்சு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரதெல்லாம் பண்ணேன் தொழிலை கற்றுக்கிட்டேன் அன்றைக்கி எயிட்டி பர்சன்ட் மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ் கொடு பில் போட மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன்னு எயிட்டி பர்சன்ட் வாங்கி மெட்டீரியல் செம்மெண்ட்காரன் செங்கல் காலம் கொடுத்து லேபருக்கு மட்டும் கரெக்டாக கொடுப்பேன் வேலை எங்கே போட்டாலும் தொட்டாலும் வேலை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கம்பது குடி காலை அறுபது தமிழ்நாடு சிமெண்டு இப்படி பண்ணி வளர்ந்துக்கிட்டு வரையெல்லாம் அப்புறம் இந்த கதையெல்லாம் பாலாட்டுக்கண்ணே அண்ணே ஒன்றும் தப்பாக இல்லை இந்த கதை நல்ல கதைண்ணே கண்டிப்பாக செய்யுங்கண்ணே தேசிய பாடு வாங்கணே நீ ஷேட்டில் ஆடும் நீ பத்து வருஷம் இருந்தாலும் வேறு புகழ் இருக்கும் சம்பாரிப்ப காசுனா சொல்லலாம் அந்த வார்த்தை பிடிச்சிருந்துச்சு சரின்ட்டு அடுத்த ஒம்பதே போட்டுருப்பா பூஜையா ரெண்டு அடுத்த ஒம்பது போட்டார் பூஜையாக வந்துச்சு வந்தாங்க எல்லாம் கிரேண்டா எல்லா பேரும் பிரசாதத்தில் அப்படி தான் அப்போ மூணு படம் அப்போ தான் தி சீன்ஸு ரெண்டு படமெலாம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி பண்ணி சார் ஷூட்டிங்கு போகும் பாண்டு தான் சொன்னேன் பட படம் எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டார் கும்பளத்துக்கு முப்பத்தி மூணு நாள் ஷூட்டிங்கு அப்போவே விக்ரம் சில தேர்வு ஆகிட்டார் அதில் தேர்வு ஆகிறதுக்கு ஒம்பது பேர் செலக்ட் பண்ணார் ஒம்பது பேர் ஒம்பது பேர் கார்த்திகை தான் மொதல் மைண்டு பாலாக்கு வந்து கார்த்திகை தான் மைண்டு மைண்டு பூமணி படத்தை சூட்டிங்க நீ கூட்டு போகிறாப்பில் அண்ணே இப்போ சம்பளம் பேச முடியும் எவ்வளோ பாலம் அண்ணே என்னென்ன இப்போ நான் அஞ்சு ரூபா பேசி நீங்கள் கேள்வி கொடுத்துருக்கோண்டே இது நாற்பது லட்சம் இருபத்தஞ்சி லட்சம் டாப்பில் வானே ஒரு சைடில் வச்சுட்டு வெளியே வாழை என்று வந்து கூட்டு வந்துட்டாங்க அதெல்லாம் சும்மா சொல்லக்கூடாது அவர் திறமை நல்ல திறமை டேலண்ட்டு ஆனால் அவர் பட்ட கஷ்டம் சினிமா சினிமான்ட்டு நேரிச்சார் நான் கட்டணம் கட்டினேன் அந்த கருத்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் அரு இது வர சொல்கிற அருண் அவர்கிட்ட பேசாப்பில் அப்புறம் அருண் விஜயம் பார்த்தீங்களா அருண்கிட்ட பேசினாப்பில் அருண்கிட்ட பேசினாப்பில் விக்னேஷ் விக்னேஷ் பேசினாப்பில் நீதி மோகன் ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் பேசினாப்பில் ஹீரோவா நான் வேணாம் வேணாம்ன்றி ஒரு எட்டு பேர் பேசின அப்பா மூஞ்சி தெரியான வச்சு படம் பண்ண முடியாது புது டயட் அறிமுகம் பண்ணுறது எனக்கு சந்தோஷம் பண்ணுற நீ பண்ணுற நீ எவ்வளோ பால் மந்திரம் பேர் நிறைய அனுபவம் இருக்குது காசு ரெண்டுத்துக்கும் பெருசில் நீ சம்பாதிக்கணும் நான் சம்பாதிக்கணும் நல்ல கதை தேர்ந்தெடுத்து நீ நல்லா அட்டி சாப்பிட்டா சொல்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது பெருசுலேயோ ஒரு மீட்டிங் அப்புறம் ஜெமினியில் ஒரு ரூம் பிடிச்சிட்டார் வீடு சும்மா உள்வாடகை போகணுங்கன்னு வகாரில் வச்சுட்டு அப்போ விக்ரம் ஜெமினியில் கட்டிங் பண்ண வந்திருக்கா அப்படி ஆனால் விக்ரம் அப்படின்னு ஏண்டா அவ்வளோ ஏன் அவன் பாவம் எட்டு ஒம்பது படம் பண்ணியிருக்கா இப்போ உல்லாச வர இதாச்சு ஹவுஸ் மதுரையில் பண்ணிக்க சொல்லிக்கிற பெருமையாக இருக்குது நான் இதுக்கு ஓகே பண்ணிக்கிறேன் விக்ரம் ஓகே ஆமாம் ரத்தில் வேலுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கேமராமேன் வர தானே ஆமாம் சரி ஓகேப்பா பண்ணிக்கோங்கண்டு பணம் ஒரு பத்து லட்சம் வந்துருச்சு பாண்டே எல்லாத்தையும் கிளப்பிட்டாப்பில் சூட்டிங் அந்த டேலண்ட் திறமை தான் எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செஞ்சாப்பில் அந்த நேரத்தில் அமீர் இருந்தாப்பில் நல்ல உழைப்பு சசி இருந்தாப்பில் ரத்தின விட நல்ல உழைப்பு அழை அவர்கள் அஞ்சு பேர் இந்த உழைப்பெலாம் போய் ஷூட்டிங் முப்பத்தி மூணு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டோம் கும்பகோணத்தில் கும்பகோணத்தில் ராஜாட சாங்கு வாங்கிட்டு போயிட்டோம் கானகருங்குழி சாங்கு ஒரு பைட்டு பண்ணி பார்க்கையில் புட்டேஜி பார்க்கையில் இப்போ பிள்ளைங்க தானேப்பா மூவியாக தான் பார்க்கணும் ஆமாம் பார்க்கையில் எவ்வளோ புட்டேஜி முப்பத்தி மூணு முந்நூறு அடி வந்துருக்கு நீட்டு என்னையா நீ முப்பத்தி மூணாயிரம் கேப் பண்ணி வாங்கியிருக்க பிள்ளைங்க வந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு முப்பத்தி மூணு நாள் எடுத்து
அப்புறம் சில்லு சுப்பிரமணியம் எனக்கு நல்ல கதை நீ நான் கதை கேட்குறேன் அதுக்காக நான் மனசை ஆற்றிக்கிட்டேன் சரி சரி பல போவோம் அடி என்று திருப்பி நம்ம நான் பெருமாள் போனோம் அவருக்கு ஒரு வேகம் வந்துடுச்சு சரி அடுத்தது அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு தொண்ணூற்றி எட்டு நாள் போயிட்டேன் தொண்ணூற்றி எட்டு நாள் செட்டிங்கு அப்போ என்ன செய்வேன் ரெண்டாயிரம் சேர்த்து அடிச்சுக்க போக ஒரு லட்சம் சந்தோஷம் இல்லை இதனால் நான் அது பண்ண மாட்டேன் சரி ஃபிலிம் எவ்வளோ போயிருக்குன்னு லேப்பில் கணக்கு எடுத்து வச்சு அதுவும் தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் நீ ஆச்சரியமாக இருக்குது ரெண்டு போச்சு போச்சு ரெண்டாயிரம் சேர்த்து அடிச்சுக்கண்டு அப்புறம் இப்படி இருக்கையில் ரவி பிரசாத் நீ எந்த ஊர் என்னாண்டு எப்போ பிள்ளைங்க ஒரே காலத்தில் கையை கொடுக்கும் கொண்டு போவார் லேப்பில் சுற்றி காப்பார் பழக்கம் நிறைய ஆச்சு சௌத்ரி யார் கந்தசாமி கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ரவி பிரசாத் யார் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க என் பேச என்னமோ அது ஒரு அனுபவங்கள் அப்புறம் வெரைட்டி படத்தை நல்லபடியாக முடிச்சுட்டாங்க சிரமங்கள் பார்ப்போம் வெறும் பிஸ்கட்டும் டீஞ்சு அப்படி தான் உழைச்சார் அருபாலா அவர் திறம உழைப்பு தான் படம் நான் அதை ஒத்துக்குறேன் என்றைக்கும் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் என்னை கட்டி இழுத்து விட்டு செலவு இழுத்து விட்டு பண்ணலை பெட்ரூமெண்ட் வரணும் இப்போ அன்றைக்கி போடுறாங்க இன்றைக்கி இது வந்துருச்சு அன்றைக்கி மூவியால் பார்க்கல பெட்ரூமெண்ட் ஒன்று ரெண்டு பத்து பன்னெண்டு லட்சம் போகிறது வாசம் தான் ஒரு சாங்கே பண்ணுறாங்க பஞ்சிங்கு எண்பது இருக்கும் நூறு இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது பஞ்சு எடுக்கணுமே ஏன்னா அப்போலாம் அந்த படங்கள் இப்போ பார்த்து எனக்கு பழக்கம் இருக்குது சினிமா தட்டு டெய்லி பார்ப்பேன் பஞ்சிங்கு வேணும் பட்டு மட்டும் தான் அப்புறம் செட்டு போட்டதெல்லாம் ஒரு தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு நான் சட்டை போடுவேன் உங்களை அசிஸ்டண்டாக அப்புறம் நான் உள்ளே இறங்கிட்டேன் கேமராமேனுக்கு என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு நானே தொடச்சி கோலம் போட சொல்லி சாட்டு இன்றைக்கி என்ன சாட்டு உங்களை நான் வரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டேன் பாலாவுக்கு தொந்தரவு விட மாட்டேன் கேமராவுக்கு தொந்தரவு விட மாட்டேன் இப்படி இறங்கிட்டேன் ரெண்டாவது செட்டு மூணாவது செட்டு பிரமண்டமாக என்னப்பா அந்த படத்தில் இருந்தே பாண்டி மடம் நான் இதை பாண்டி மடம் சின்னதில் பண்ணுவார் தஞ்சாவூரில் ஒரு தொண்ணூறு பேர் போதும் ரெண்டு தொண்ணூறு பேருக்கு ட்ரெஸ்ஸே இந்த கீழ்பாக்க ஆஸ்பத்திரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எம்டி வச்சு ட்ரெஸ்லாம் தச்சுட்டு அப்போ நூறு பேர் கணக்கு தான் நூறு பேர் பண்ணி போய்க்கு அப்புறம் அந்த கூட இருக்க கேமராமனு ரவிலாம் பேசி என்ன பாடா ரொம்ப பெட்ரூமெண்டாக இருக்கார் தாங்கணும் படத்தை முடிக்க நிகாட கூட என்ன வழி சொல்லுப்பா இப்போ நூறு பேர் பாட்டினா ஐநூறு பேர் நீ சூ பண்ணி எடுத்துருவியா ரத்தம் பண்ணாமனே டாப்பில் வேண்டாம் அப்புறம் ரவி கூட இருக்க அழகு கூட என்னப்பா தஞ்சாவூர் இங்கேயே பதினோரு மணி ஆயிரம் பத்து சாட்டு ஆயிரும் அங்கே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு மணி ஆயிரும் எத்தனை சாட்டு எடுப்பீங்க அப்போ நான் தெளிவாக தான் பேசுகிறேன் பாலாக ஒத்துக்கிட்டேன் அப்போ உன்னை எதிர்ப்பில் திருவடை மருத்துவர் இந்த விலங்கு போட்டது கை போட்டு ஒரு காலத்தில் நடந்திருக்கா விசாரிச்சு சங்கிலியெலாம் கட்டி போட்டு அந்த இடத்த நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் என்று என்னுடைய இதில் சொன்னேன் சரி இது நல்ல ஐடியா தானே அப்போ ஐநூறு பேர் கொடுப்பாங்களா கொடுக்குறேன் ஐநூறு ஐநூறு பேர் தான் மொட்டை போட்டது தானே இந்த சீனுக்கு தானே இப்போ நம்மளா வரும்ல ரைட் அப்புறம் வேறு என்ன வேணும் பெட் ட்ரெஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்போ ஒடி சொல்லி வாய் முடியல ஆர்ட் ஆகிட்டோம் ஓடி அந்த அவ்வளோ ஆனால் சங்கிலி நூறு சங்கிலி வாங்கணும் பண்ணி எவ்வளோ ஒரு சங்கிலி முந்நூற்றம்பது ரூபா டம்மி டம்மி அப்போ நூறு நானூறுன்னு எவ்வளவு நானூறு சங்கிலி வேணும் ஐநூறு ரூபா பாட்டுறேன் இவன் பண்ணேன் சரி ரெடி பண்ணிக்கணே விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி சங்கிலி பற்றி கேட்கலாம் நான் இப்படி சாட்டு வைக்க போகிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானாக மைண்டை வளர்த்து ஒரு ஒரு கடையிலேயே அந்த மாடு எங்கள் கிராமத்தில் எத்தனை அடி பா சங்கிலி ரெண்டு அடி கட்டுவாங்க கழுத்துக்கு ரெண்டு அடி ஆறு அடி சங்கிலி போ ஒரிஜினல் போகமாண்டு ஐம்பது ரூபாய் அறுபது ரூபாயோ ஒரு முந்நூறு சங்கிலி வாங்கி கார் ரெட்டிக்குள்ளே போட்டு யாருக்கும் தெரியாது ஒரு கட்டடத்தில் கட்டட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தியா கம்பி இந்த வளையம் அடித்து சிக்ஸம் வளைச்சி வளைச்சி அது ஒரு ஐநூறு வண்டிக்குள்ளே போட்டு வேறு என்ன ட்ரெஸ் ஒன்று இருக்கலாம் நானூறு நானூறு எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு நீ நடிகர் சங்கத்தில் பெப்சியில் நூறு பேர் வேறு கூட்டுங்க கணக்கு நான் என்ன சம்பளம் அந்த சம்பளத்தில் கொடுத்துறேன் ஆனால் மொட்டை போடணும் மொட்டை போட மாட்டாங்க தொள்ளாயிரம் ரூபா சண்டை போடுவாங்க பெப்சி சண்டை போடுவாங்க தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் ரூபா கொடுத்து நான் அப்படி படம் எடுக்க வேண்டியதில்ல அப்போ எங்கள் யூனிட்னா சினிமா எங்கள் டயர் யூனிட் எல்லாம் தான் நூறு பேர் ஆளுக்கு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் கொடுங்க கேமராமேன் ரெண்டு பேர் கொடு டயர்டில் அஞ்சு பேர் கொடு பொடைசனம் கொடு அப்போ நூறு பேர் வந்துடுது முந்நூறு நாள் நான் இரநூறு பேர் கிராமத்தில் சேர்த்தாரேன் எல்லா கம்பெனி ஆர்டிஸ் இதெல்லாம் இருப்பாங்க என்ன அவர் கல் ஜல்லி மனது இப்படியே பேசுவார் காதுக்கு என் காதுக்கு வச்சு நைட்டு இந்த தெப்பத்தில் உட்காரையில் விற்கிற ஒரு மொழி உட்கார அப்போ நான் பாடா கூட இருப்பேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபேமிலி அண்ணன் தம்பி எப்படி அந்த மாதிரியாக அதெல்லாம் பாடா பண்ணு தப்பு தவறுதெல்லாம் சொல்ல சன்னி ஜனம் கேட்டுங்கிட்டு அது மாதிரி ஊரில்
லைட் பார் லைட் வச்சுக்க இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க என்னமோ ஒரு இந்த படம் பண்ணு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணு இந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் ஒரு பத்து பஞ்சு நாள் எடுத்தார் ஆனால் எடுக்க எடுக்க போய்ட்டு மட்டும் பூந்து விளாண்டார் நேகோடோடு எடுத்தார் சென்சாரோட குளிக்கையில் பண்ணி ஒரிஜினல் கண்ணு கலங்க அப்படி ஒன்று கிளைமேக்ஸ் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து பாடாமல் விக்ரம் நேக்கடா இருக்கிற மாதிரி எடுத்தாரா இல்லைண்ணே அவர் முன்னாடி பார் கூட வரங்கில அந்த ஒம்பது பேர் நூறு அப்படி தான் வருவாங்க அப்படி பண்ணையில் பரவாயில்ல பாடாக்கு திறம இருக்கட்டும் இல்லைண்டு ரெண்டு நான் அங்கே என்றைக்கும் சண்டை விட பண்ணுவேன் போலீஸோட கூட்டத்துக்கு வைப்பாங்க எப்போ அவன் பத்து பேர் வருவேன் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நான் நாலு பேர்த்துக்கு சாப்பாடுக்கு கொடுப்பேன் நின்று பார்த்துக்கிடுவேன் நானும் குச்சி வச்சு நிற்கிறேன் இப்படி தான் எல்லாமே சூட்டிங் நடத்தணும் இது நல்லபடியாக முடித்து ஓரளவுக்கு பசு கவி பூசிங்க உடச்சிட்டோம் அது வரைக்கும் நீங்கள் கதையே கேட்கல கேட்கலாம் எடுக்கிறது நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா பாலா ரூம்பில் தான் படிப்பேன் பாலா பட்டியில் தான் ரெண்டு பேரும் படுத்துருப்போம் சினிமா டேரக்டர் தயாரிப்பு ரெண்டு பேர்த்துக்கு அந்த கருத்து வேறுபாடு ஆரம்பம் தெரியல ஏன்னா அவங்க அப்பா எங்கள் அண்ணே ஒரே பேங்க் வீடு பக்கத்து பக்கத்து வீடு நான் யாத ஒரு சமயம் ஒரு தேவைனாலும் அண்ணன் தம்பி தான் குடும்பம் தான் எங்கள் கிராமத்தில் அப்படி தான் பழவாங்க இப்போ அவங்க என்ன மாமி மச்சு நின்றுவாங்க நாங்கள் அண்ணன் தம்பி குடும்பம் ஒன்று பிடி பண்ணும் அது வாசி இந்த கருத்து வேறுபாடு கிடையாது என்னென்ன என்னென்ன சாப்பிடாம கிடப்பாங்க நீ சாப்பிட்டானே எனக்கு டீ ரெண்டு பிஸ்கட் மூணு இப்படி தான் பார்ப்போம் உடச்சி சாப்பிட்றோம் சம்பளம் என்கிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்க்கறது வாங்கியில் உள்ள அப்போ அந்த நேரம் அந்த உழைப்பு முடிஞ்சு இந்த படத்தினுடைய ஷூட்டிங்கில் டெய்லி நீங்கள் பாலா வேலை செய்கிறத பார்க்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இந்த பிரமாணமாக அந்த ஆள் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தோணிச்சா உங்களுக்கு அப்போ வருமே வேலை புழிஞ்சு வாங்கிடுவாப்ல பாலாட்டை வந்து ஒரு தொழில் அறைகிட்ட வெறி வேகம் அதுக்கு பணம் பணம் நான் சிரிப்பேன் ஏன் பண்ணேன் அடிப்பாக வேணுவேன் மற்றவங்களுக்கு என்னமோ சொல்கிறாங்க அது எனக்கு புரியல செலவிடத்தில் செலவு எப்படி எடுத்துட்டு முடியும் நம்ம தேவையில் நம்ம செஞ்சியானோம் பெட்ரூம் மட்டும் வரணும் நாலு சாட்டு போ எட்டு சாட்டு போ பத்து சாட்டு போ நீ எடுக்கப்படுற இடத்து அது படம் இல்லை சீரியல் அவர் எடுக்கிற விதங்கள் எனக்கு புரிஞ்சிக்கிச்சு ஒரு கர்நாடகத்துக்கு காணக்காரங்கள் போடுறேன் லோக்கலில் போய் மேலக்காரனை போய் இருபதுனாயிரம் ரூபாய் கூட்டு வரேன் நீ நாலு நாள் இப்போ சாங் எடுப்போம் நாலு நாள் தெரியணும் இல்லை யார் சொல்லணும் படைச்சுன்னு சொல்லணும் அசிஸ்டன்ட் சொல்லணும் நீ ஆடையில் கேமரா அங்கே வச்சுருப்பானா அப்போ அதுக்கு செலவு வரதாஞ்சு அப்போ அதே சங்கம் ஆறு நாள் எடுதோம் இவர் தான் மாஸ்டர் தான் பண்ணார் அவர் பயணியும் நடிக்க வச்சார் அது இல்லை நான் எந்த குறையும் நம்ம சொல்லலை இழுத்து விடலை செய்யலை என்னென்ன இப்படி செய்யுமா கேட்பாப்புல சரி பாலா நிவே அப்போ முத்து பாடம் வந்துச்சு அந்த கொக்கு என்ன பாட்டு பிடிச்சி பாலா நீ அப்படி ஒரு டைப் எனக்கு ஏமா இவ்வளோ வச்சு கேன் பண்ணிட்டேன் யாரு எல்லாரும் சரி சரிண்ணே என்ன அப்புறம் போய் ராஜா சார்கிட்ட சொன்னேன் அப்புறம் அதான் காணக்கார கோவில் கோவை கமலா வச்சு அந்த நவநீதி கிருஷ்ணன் சிங்கு இதாகலை வச்சு பெட்டு மட்டும் வந்துச்சு சாங்கு இடம் பெற்றது நீங்கள் ஒரு காரணம் அதெல்லாம் சொன்ன தான் சரி எனக்கு அப்படி டைட் குரல் வேணும் ரெண்டாவது அப்போ எல்லாரையும் சீரியமெல்லாம் நவநீதி கிருஷ்ணன் போடல ராஜா சார் அவர் கோவை கமலான்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் டோனுக்கடையும் எனக்கு ஒரு படத்தில் ஒரு சாங்கு பேர் புகழ்பெல்லாம் பாடும் என்ற இது இது திறமை வேண்டாம் வீடு படம் பண்ணியிருக்காப்புல இப்போ எட்டு படம் பால் மந்திர பண்ண அனுபவங்கள் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சிக்கிச்சு புது டைட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் கோவக்கார கொஞ்சம் ஆத்திர அப்படியாவில் படம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது பாலா அவனுடைய ஒர்க்கை பார்த்து நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க திறமைன்னு தான் நினச்சிங்க திறமை அந்த இதில் போனால் அந்த நடிப்பு அந்த வெறி வெளியில் வந்து நல்லா பேர் பேச சால்வ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல யாரும் போய்கிட்ட இருந்தாலும் சப்பனோடு அடிப்போம் வரதாஞ்சி நமக்கே வரும் காசு வரும் பணம் போடுறோம் வரதாஞ்சி ஒரு நல்ல படமாக அது உருவாகிட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம தோணிச்சா அவங்களுக்கு ஆரம்பி மொத அந்த முப்பத்தி மூணு அடி ஏன்னு சொல்லேண்டா என்ன பாடம் பற்றி முன்னாடி ஓப்பனை பேசினே இதில் என்ன ஒளிமரவு எப்போ எடிட்டு சொன்னேன் மூவி அதை சொன்னேன் அவன் கூட பேச மாட்டாப்பில்லப்பா இது ஒன்றும் தப்புலையே நம்ம திருத்திக்கணும் நம்ம ஊரை திரு நம்மளை திருத்திக்கணும்ப்பா இப்படிலாம் வருதுப்பா நீ பார்த்து பண்ணு ஏன்னா உனக்கு லைஃப் எனக்கு நான் மனநிலையிலேருந்து தப்பிக்கிறேன் இவ்வளோ தான் இப்போ நீ சேது பா பேர் இந்த கதை படங்களை பார்க்க பார்க்க எனக்குள்ள ஒரு தைரியம் வந்துடுச்சு நான் பேம்பிளி பிரிஞ்சதுக்கு நான் சேதம் ஆகிருக்கணும் இப்போ ஐநூறு சேதம் கொண்டு வந்துட்டாப்பில் கூட அப்படி ஒரு தைரியம் தான் வந்துச்சு குசி தான் வந்துச்சு ஆனால் பல இதுகளை இழந்தேன் சொத்துக்களை இழந்தேன் பத்து இடங்களை பார்த்தேன் பண்ணேன் செஞ்சேன் அதெல்லாம் கஷ்டமாக தெரியல எனக்கு ஆனால் அன்றைக்கி ஒரு தேசிய பாடு கிடைக்கையில் எல்லாம் எங்களுக்கு மறைச்சிருச்சு பண்ணிச்சு கொண்டு ஏபாலத்தில் தான் லாஸ் சிக்கல் த எதுக்காக தயாரித்த தயாரிப்பாளரோ இல்லை
அப்பயும் நான் கேட்குறேன் அஞ்சாவது தான் நான் படித்தது என்னப்பா சாப்பிட்டோம் இருபது போட்டிருக்கு அந்த கூட இருந்த அசிஸ்டன்ட் பாலா சொல்ல ஆனால் இது நான் சாப்பிட்டோன்னா இதுன்னு ஃபாரின் ரைட் இந்த ரைட்டு இல்லைப்பா இன்க்ளூடிங் இதுவும் போட்டிருக்கேன் அந்த தூர்தர்ஷன் போட்டிருக்காப்புல என்ன தூர்தர்ஷன் இது வந்து குழப்பிட்டாப்புல பாலாவுக்கு வியாபாரம் தெரியாது வேலை வாங்க தான் தெரியும் எனக்கு காசு கணக்கு பார்ப்பேன் பத்து பைசா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பண்ணும் நீ ஒரு லட்சம்னா ஒரு லட்சம் சாட்டை எடுக்கணும் பண்ணும் ஒரு பாலம் போடுறோம் டீ கடை போடுறோம் படத்துக்கு பெட்ரூம் பண்ணு நீ ரெண்டு நாள் அதை எடுத்து முடியும் அடுத்த சாட்டுக்கு அங்கிட்டு போ நீ எடுக்க அடுத்த தண்ணி வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு திருப்பி ஒரு வீட்டில் செட்டு போடுறேன் இப்படி வேலை பண்ணால் எங்களுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன மனசாக வந்து வரும் காஸ்டியூமரோ இதோ அதெல்லாம் மெயினாகவே ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ வாங்குறியா வாங்கி கூட நீ தொந்தரவு பண்ணல ரெண்டாவது சொல்லிட்டு வாங்குறியா வாங்கிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் பில்டர் பண்ணி தான் கூட்டு போவேன் ப்ரொடக்ஷன் பாத்திரம் வேணுமா அப்பயே நான் எல்லா பாத்திரம் வாங்கி வச்சு பண்ணி செஞ்சு கொடுத்துட்டேன் பைக்கு வேணுமா ஒரு பைக்கே வாங்கி ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் இது மேலே குறை வர அவர்னால் நான் இழந்தேன்னு சொல்ல மாட்டேன் முதல்ல முப்பத்தி மூணு நாள் ஷூட் பண்ணது எதையுமே நீங்கள் பயன்படுத்தலையா அந்த படத்தில் தெரிஞ்சுல காணக்காரன் கோயில் அதை எடுத்துருந்தார் பயிற்று இருந்துச்சு பயிற்று அதில் வரும் பஞ்சு இப்போ ஒரு இது இருந்தால் அப்புறம் அவராக பண்ணிக்கிட்டார் மேஸ்டர் இல்லாமல் செஞ்சுக்கிட்டார் அது திறமை இருக்குல்லாம் பலாலு திறமை இருக்குது வா தேங்காய் அடித்து உடைச்ச மாதிரி ஒரு டப்பிங்கில் வர உண்டு வெறும் ஆறு இதில் தான் பண்ணணும் ரப்பர்ஸ் வாங்கி தட்டுறாப்பில் தேங்காய் உடைச்ச மாதிரி கரெக்டாக அது யார் பால அனுபவம் அப்போ திறமை இருக்குது தானே செய்யுது அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பின் போது விக்ரமுக்கும் பாலாவுக்குமான உறவு எப்படி இருந்தது நல்லா தெரிஞ்சு ஒன்றுங்க இதுலேயே பாவம் வெயில் அவரே போய் படுத்துக்கிறார் வருத்துக்கிறார் அண்ணே எனக்கு சிக்கனை வச்சு சூசு விடாங்க ஏ அது படம் கொண்டு வருவியாண்டே அதெல்லாம் உழைச்சாப்பிடப்பா பாடுபட்ட அப்படிலாம் ஸ்டாப்பிட்டார் லைஃப்னு வெறு வெறி அது எல்லா ரத்தனை வேலும் அவரும் என்ன கிளாஸ் விட்டாலும் அவர் வந்து உழைச்சார் அதை காட்டில் அறுபதும் இளையராஜா சாயா பின்னிட்டார் அந்த கிளைமேக்ஸு ரோட்டில் போயில் ஷூட்டிங்கு ஒரு இரநூறுவா நின்றுப்போ வேடிக்கை பார்க்குறோம் எல்லா பேரும் வாயில் சவுண்டு கோக்கும் ஆனால் அதுவே தீக்கிப்பிட்டு வார்த்தை தவறி விட்டாண்டு ஒரு இதாக போட்டார் ஆறு ஆறு போட்டு அதில் அவர் நிற்கிறார் அவரே ஈரோ அவர் ஒரு ஈரோ தான் வாழா ஒரு ஈரோ தான் கந்தசாமி பார்வையாளர் அவ்வளோ அவ்வளோ பணம் இதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம் நான் கமர்ஷியல் படம் பண்ணியிருப்பேன் செய்யலையா சம்பாதிக்கின்ற எண்ணத்தில் நான் வரல ஏன் ஒரு மனம் வர்றதுல பாலாவை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் செஞ்சுட்டு அவ்வளோ ரெண்டு வரும் அவர் அவர் லைனை பார்த்துட்டார் நான் ஏன் லைனை பார்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் சினிமா விட்டு ஓடி போயிட்டேன் காணா போயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்கட்டு ஒரு தெரிஞ்ச ஆள் சொன்னாங்கன்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் கும்பாளம் அது கும்பாளம் போட்டுருச்சு ரெண்டாவது சதா எடுத்து அவன் பாதியில் விட்டு இந்த கதை இன்னொரு ஆளுக்கு வச்சு எடுக்கிறேன் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பை பார்த்தபோது விக்ரம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணார்ல அதை பார்த்தபோது உங்கள் கேப்பி இருந்தது என்ன சொல்லுவோம் நான் இப்போ டயட்டம் சொல்லி வேலை வாங்கினார் பின்னி ஒத்துக்கிற மாட்டேன் அவளை அதில் தான் திறமை பார்த்தேன் பாட இப்போ விக்ரமில் எல்லா பற்றியுமே அந்த முத படத்துலேயே இப்படி தான் அவளை புழிஞ்சு வேலை வாங்கணும்னு வேலையில் கவனமாக இருப்பாள் காசை கவலைப்பட மாட்டாப்பில் கொடுத்தா நான் பண்ணி தானே ஆகணும் எல்லாமே பார்த்து பண்ணி உனக்குனே முடிச்சிடுறேன் அவள் அந்த தைரியம் பிடிச்சிச்சு சாட்டு வித்தியாசம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு நாலு சாட்டு எடுக்கணும் புது டைரக்டர்னு சொல்லலாம் இவர் பாலுமை இந்த ஆட்டை ஒரு பொண்ணு எப்படி இருக்கும் அந்த அளவு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி ஒன் சாய்ஸ் தொழிலில் வந்து நம்ம கிரியர் பண்ணுறது தான் தொந்தரவில் வரல இப்போ எல்லா கலைஞர்லேயும் பாலா அடிக்கிறாருன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அதெல்லாம் அந்த படத்தை போய் விக்ரம் எப்போ அது மாதிரி அதை டிப்பிடின்னு சொல்கிற மாதிரி ஓங்க தான் செய்ய மாட்டாப்பில் ஆனால் குணம் நல்ல குணம் அந்த கோபத்தில் வந்து இருந்தாலும் குழந்த மாதிரி இருப்பாப்பில் அந்த ஸ்பாட்டில் ஷூட்டிங் இன்றைக்கி ஒம்பது மணிக்கு வரா பத்து மணிக்கு வரா அப்படியா இது பேக்கப் ஆகுதோ அது வரதே இருப்பாப்பில் அடுத்து மறந்துடுவாப்பில் ஏன்னா நான் ஒரு தொண்ணூறு நாள் வாழ்ந்திருக்கேன் ரூமில் மூணு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன் ஒன்றா படுத்து இது பண்ணி அந்த அதிகார இந்த அங்கெல்லாம் போக மாட்டாப்பில் குணம் பாசி தான் ஒரு ஒருத்தருக்கு குணம் பாசி தான் நம்ம சொல்ல முடியும் முழு படத்தையும் சேது படத்தை பார்த்த போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு பெற்றா தான் தெரிஞ்சு பெற்றா வந்து கிளைமேஸும் மாற்றுண்டாங்க படம் முடிஞ்சிட்டோம் பிரி போட்டுறோம் இது விவேக்தான் சொல்லுவார் சில இதில் அதிகம் பிரிவில் ஓடின படம் சேது தான் ஆமாம் என்னுடைய இதுக்கு எண்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூறு இது ஓட்டிட்டோம் கையில் காசு இருக்காது போடுவோம் ரெண்டாயிரம் அங்கே தேட்டர் கட்டணும் பிஸ்கட் வாங்கணும் காப்பி வாங்கணும் ஆட்டோ பிடிக்கும் சரம் பண்ணு டெய் நான் தலையில் கூட தூக்கிட்டு போகிறேன்னு கூட சொல்லி செஞ்சு இதை காமிச்சு யாரும் ஏபார ரீதியில் யாருமே இந்த படத்துக்கு
எதிர்பார்த்து வந்தோம்னா அது தோல்வி தான் எல்லாத்து நேம் பேரை உண்டாக்கிட்டோம் நேம் உண்டாக்கி ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு மோகரி கிடச்சிச்சு இப்போ அது மட்டும் இல்லை எனக்கு இப்போ அமெரிக்கா கிடச்சிருக்கு சசி கிடச்சிருக்கு இப்போ சசி எத்தனை பேர் தருமையப்படுத்திருக்காரு இன்றைக்கி அறுபது பேர் சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனால் அழகு பண்ணி தான் சொன்னார் ஒன்றார் என்ன கான் சார் நீ கிராமத்துக்கு போயிட்டா இன்றைக்கி ஒன்றால் ஓ அமீர் பருத்தி வேறு பண்ணார் சூரிய அவங்க பேரை கொண்டு வந்திருக்காரு அது எனக்கு பெருமா எத்தனையோ கோடி சம்பாதிச்சு இன்றைக்கி சசி போய் நம்ம படம் பண்ண சந்தோஷம் நீ பாலா பார்த்து இருக்கணும் சந்தோஷம் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கு சசி பாலாவோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தான் காரணமா இல்லை சசிக்கே பாலா நான் தான் நான் தான் காரணம் எனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு துணைக்கு அண்ணே மகேண்டு சசியை கூப்பிட்டு வந்தேன் அவர் சப்போர்ட்டு அவங்க அண்ணன் ஃப்ரெண்டுக்கு அமீர் கைகளை வச்சுக்கிட்டார் ரெண்டு பேருக்கும் எதுங்க தூசல்ல அவர் அவர் தூசல்ல அவர் இப்படி தான் தொழில் பண்ணோம் எல்லாம் டீமாக எல்லாமே ஒர்க் பண்ணோம் படத்தை திரும்ப திரும்ப விநியோகஸ்தர்களுக்கு போட்டு காட்டுறீங்க யாரும் வாங்கலை அப்போ உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது பாலாவுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது பாலாவுக்கு எனக்கு ஒரே பிடிவாத வைராக்க இருந்துச்சு ஆனால் இந்த கிளைமேக்ஸ் எடுக்க சொல்கிறாங்க ஹீரோயினிய சாகாம ஹப்பியாக கல்யாணம் முடிச்சு மாற்ற சொல்கிறாங்க மாற்ற சொல்கிறாங்க படம் பார்த்தவங்களும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் வருது ஓஹோ இல்லை பாலா அது வேண்டாம் நீங்கள் நானும் சொல்லு பாலாவும் அது வேண்டாண்ணே அது என்ன படமே ஒன்றும் இல்லைண்ணே சூடம் சொல்லி இதானே இந்த படத்துக்கு அது பாண்டி மடம் கூட ரெண்டாவது இந்த இறப்பு தான் கரெக்டு பிடிவாத விம்பு விளாட்டாதீங்க ஏகிட்டே அது பிடிவாத இருந்துச்சு அதுதான் இன்றைக்கி எல்லா பேரும் நினைச்சு சேச்சதுக்கு காரணம் நான் அது சொல்வேன் சொல்லி அது சரி அதான் உண்மை நடந்த உண்மை அது உண்மை அந்த யாரும் அதை வந்து வாங்காதப்ப எப்படி இருந்து உங்க மன நிலை மன உழைச்சி ரொம்ப சித்திரவாத நிறையா இடங்கள் போயிடுச்சு பார்த்தடா எதுக்கடா சினிமாவுக்கு வந்தோம் ஓடி போயிடலாமா இப்போ பாலா என்ன என்ன படம் பண்ணி கொடுத்தா என்ன பண்ண போகிறேன் விக்ரம் பண்ணி கொடுத்த என்ன பண்ண போகிறேன் நான் தவறுதல் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்குள்ளேயே மன புழுங்கல் உழைச்சல் சாப்பிடாம கொள்ளாமல் அதுக்கெல்லாம் வெறி என்ன காட்டில் மொசைக்கு வேலை பார்த்து கஷ்டப்பட்டு வந்தார் பாலா ரெண்டுக்கு ஈக்குவல் சரியாக போச்சு இதுதான் இதுதான் உண்மை பாவம் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அவர் எங்கிட்ட போயிட்டார் நான் இருக்கிற கலக்கு முடிச்சுட்டு படம் நூறு நாள் ஓடிடுச்சு வெட்டிட்டு நானும் போயிட்டேன் உங்கள் உழைப்பு கப்பார் அதெல்லாம் மறக்க மாட்டேன் ராவத் ரையா எல்லாமே அவர் கே ராஜன் அந்த உழைப்பு நான் இன்றைக்கி நீங்களே இருந்து அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அதான் உண்மை ஏவாரம் தெரியல உங்களுக்கு ஏவாரம் தெரியும் ஏவாரத்தில் தான் அந்த படம் லாஸு ஒரு பிடிச்சது இன்றைக்கி நடுத்தருக்கு வந்தீங்கன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் இன்றைக்கி பத்து இடம் பன்னெண்டு இடம் போனால் பாலா நாளாக போகலாம் ஏவாரத்தினால தான் நான் அந்த பத்து பன்னெண்டு இடம் போச்சு இதுதான் உண்மை பிடிச்ச கவுன்சிலுக்கு யார் பேச முடியும் என் பேச ஏவாரம் பண்ணி கொடுக்க முடியாதுனா சொல்ல முடியாது ஏவாரம்னு நான் யாரும் சொல்ல இது இங்கே தான் தவறுதல் நடக்குது எல்லா பேரும் ஓடுற உதவியில் பண்ணுறாங்க நம்ம குதிரை தான் ஓட தான் முடியும் நம்மளா படம் ரிலீஸ் ஆன முதல் நாளே படம் வெற்றின்னு வந்துருச்சு செய்தி டி இல்லைண்ணே அது வந்து அதுக்கும் ஒரு கதை இருக்குது இந்த படம் வந்து பிரிவு போட்டு நானும் பாலா அஞ்சு தேட்டருக்கு போயிடலாம் ஆடியன்ஸ் கை தட்டாப்பில் அதில் மௌன ரவி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாப்பில் அன்னே உன்னுடைய கஷ்டம் வறுமையெல்லாம் நீ சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் பின் நோட்டி மாதிரி அடினேன் என்று எழுதுனே அடிச்சு அப்புறம் என்ன பாடுத்து நீ எங்கெங்கே லைலா கலை எல்லா காலேஜிலும் சென்னையில் கூடணும் அதுக்கு நான் ஏழை பிற வச்சு செட்டப் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஐநூறு போஸ்ட் கொடுத்து இப்போ ம சென்னையில் வந்து தேட்டர் வந்து வாடகை தான் டேம்ஸ் கிடையாது அப்போ டிக்கெட்டு அவங்கிட்ட நூறு டிக்கெட் வாங்கினுவேன் எதுக்கு நேர் அது என்னுடைய ஐடியா எந்த தேட்டரும் நூறு நூறு எடுத்து அஞ்சு தேட்டர் அஞ்சு பத்து தேட்டர் பத்து இது எல்லா இடத்தையும் ஃப்ரீயாக கூடணும் உடச்சி விட்டு அது டெக்னிக்கல் போகணும் அந்த டிக்கெட்டு போய் படம் பார்த்தேன் போகிறோம் ஆடியன்ஸ் போகிறோம் அன்றைக்கி மக்கள் கொடுத்த இது தான் அந்த படம் சேது படம் ஏவாரத்துக்கு சொல்லுங்கள் தயார் மற்றவங்களை தயார்படாது ஏவார ரீதியிலே ஏமாத்துனாங்க இ மக்கள் கொடுத்தது தான் இந்த படம் இருந்துச்சு இதுதான் உண்மை நடந்தது இங்கே நான் சென்னையில் பண்ணேன் திருச்சி போய் எங்கள் அண்ணன் போய் மறியல் பண்ணி அங்கே இதே மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க சில பேருக்கு இலவசமாக கொடுத்தீங்க டிக்கெட்டு தெரிஞ்சவங்க சொல்லி நான் அப்படி கொடுக்கும் கோயம்புத்தூரில் போய் அங்கே உள்ள ரோட்ரி லைனு கலெக்டரு ஒரு டைம் வாட்சி கொடுத்து இன்றைக்கி நான் படம் பண்ணலாம் சொன்னால் அவையே அங்கே உழைச்சாங்க கோயம்புத்தூரில் பாலா சும்மா இருக்க மாட்டாமல் திருநெல்வேலியில் போய் இது பண்ணாப்பில் ஆளுக்கு பங்கெடுத்தாங்க பங்கெடுத்து அந்த ரெண்டு மூணு வாரத்தில் தான் தூக்கிச்சு படம் பிக்கப்பாச்சு பிக்கப்படுத்தார் பாலாக்கா கந்தசாமிக்கு இல்லை அதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தோம் அவன் தான் பிடிச்சர் அம்மா இன்றைக்கி சவுத் ஆர்காடு அஞ்சு லட்சம் தான் சேலம் அஞ்சு லட்சம் தான் மதுரை தான் பதினாலு பதினஞ்சு லட்சம் அது என்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வரல கோயம்புத்தூர் இருபது லட்சம் திருச்சி இ
எனக்கு மனம் ஒப்பிடுறது இல்லை அப்புறம் கடைசியில் அந்த நாலு லட்சம் வாங்கினேன் சஞ்சய் சண்டை போட்டு ஒரு முப்பது லட்சம் ஒரு லட்சம் ஒரு படம் பண்ணி அது பார்த்துட்டு பாலா நீ உனக்கு சினிமாவுக்கு ஒத்து வர நீ மதுரைக்கு போயிடும் பாலா பார்த்தா பார்த்தா இல்லை பார்த்துட்டு மனம் உடஞ்சிட்டு இருந்த இதில் சேதில் நான் கவலைப்படல ரெண்டா படத்தில் கவலைப்பட்டேன் நீ மதுரைக்கு போயிருந்தே உனக்கு குணத்துக்கு ஒத்து வராது நீ எது விட்டு வேணாம் படம்லாம் வேணாம் சரி பண்ண போன இந்தியா மதுரைக்கு யாரை வச்சு எடுத்தீங்க அந்த குமாலம் படத்தை புது பசங்க எல்லாம் புது பசங்க பண்ணாங்க அந்த சுகிமூர்த்தி இவங்களுக்கு தெரியும் டேரக்டர் அவர் தான் பண்ணார் அவர் நிறையா படம் பண்ணி கதையெல்லாம் சொன்னார் அந்த கோயில் தான் அந்த காளியம்மன் கோயில் தான் பூஜையெல்லாம் போட்டு அந்த மந்தைய மாதிரி கோயில் திருப்பி கூட வந்து ஆனால் ரெண்டு குழந்த செல்வங்கள் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணி ரெண்டு செல்வம் இதுதான் எனக்கு சினிமாவில் கிடைச்ச முத்திரை அவ்வளோ பெரிய வெற்றி படத்தை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருவாக்கினீங்க அதுக்கப்புறம் ஏன் பாலாவோட சேர்ந்து நீங்கள் படம் பண்ணல பாலா ஏன் உங்களுக்கு படம் பண்ணல அண்ணே அப்போ ஆர்டிஸ்ட் பட்ஜெட்டு எவ்வளோ பேர் அந்தளவுக்கு எங்கிட்ட சக்தி இல்லை முதல் படத்தில் எல்லா சக்தியும் போயிடுச்சு இழப்பு வந்துருச்சு நான் அடுத்து பைனான்ஸுக்கு கடை வாங்கி போகமாட்டேன் இந்தா வாங்கி பண்ணிக்கிட்டாங்கில்ல எங்கே பாங்கியா இந்த இது அன்னைக்கு உஷாராகிட்டு பாலாவுக்கு இப்போ நாச்சியார் கோயில் இந்த அட்வைஸ் கடை கிடையாது வாங்க தான் பண்ணல கையில் படம் வந்தால் பண்ணும் இல்லை நீ தொந்த படம் பண்ணல கண்டிச்சேன் நம்ம பிள்ளை தான் வரும் சரி நீ இல்லை அப்படி அதுக்கு முன்னாடி போ கம்மி படம் பண்ண மாட்டேன் அப்படியே அதுக்கு முன்னாடி சாம்பிராட்டி பி ஸ்டுடியோ நாச்சியார்ட்ட பி ஸ்டுடியோவில் போட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போய் பாட்டு பண்ணி கூட பண்ணுறாள் நம்ம தப்பான நல்ல சினிமாவை நான் அவருக்கு டேரக்டர் நான் தயாரிப்பு கிடையாது ஏதோ என் மனநிலைக்கு நான் ஒரு கஷ்டத்துக்கு வந்தேன் அவர் சினிமா நேசி வந்தார் அவர் அவர்கள் பற்றி அவளையே பார்த்துறார் இவர் எனக்கு நட்டப்படுத்துவோம் அவர் நட்டப்படுத்தவும் கிடையாது உங்களுடைய சேது திரைப்படம் தான் இன்றைக்கி சினிமா உலகில் பாலாவுக்கு ஒரு நிலையான இடத்தையும் அதே மாதிரி விக்ரமுக்கு ஒரு நிலையான இடத்தையும் பெற்று தந்துச்சு இந்த விக்ரமும் உங்களுக்கு உதவும் ஐம்பது பேர் சொல்லாமலே அமீருக்கு இதில் வந்திருக்கு சேதுதான் ரத்தனவளுக்கு சேதா வந்திருக்கு சசிக்கு இதான் வந்திருக்கு இன்றைக்கி அவங்க பண்ணதில் அறுபது பேருக்கு பெருமை தான் எனக்கு அவங்க யாருமே ஏன் உங்களுக்கு உதவலை நான் கேட்கலையா நான் கேட்கலையா நான் இது கேட்கணும் உத்தரகட்சி ஊசி பதிய படம் பண்ணி இதை போய் கேட்டு நான் படம் பண்ணி இந்த எங்கள் பையன் மாதிரி மாட்டவா அவங்க எதை பார்த்தீங்களா ஒரு இழப்பு அந்த இது எனக்கு எதுக்கு அந்த இது சசிகுமார் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை உள்ளது அந்த காண்டாடி தொழில் இருந்து ஆரம்பிச்சு காண்டாடி தொழிலுக்கு போகுது நமக்கு பறக்காது அப்படி இன்றைக்கி நான் டவுன் பஸ்ஸில் அன்றைக்கும் போய் இன்றைக்கும் டவுன் பஸ்ஸு அன்றைக்கி அழகு பண்ண பார்க்கல கூட ஆட்டம் என்ன அங்கே தம்பி ஆட்டோல நான் அது ஒரு படம் பண்ணலாம் காரலையாக வர முடியும் கடவுள் எனக்கு கொடுத்து போதுங்க நல்ல உள்ள வேணும் எண்ணங்கள் போகுது இதுதான் சொல்லுங்க சேர்ந்து படத்துக்கு அப்புறம் விக்ரம் வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படவே இல்லையா படலை 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 அவர் பார்த்து கேட்கல அவர் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு கெட்டது என்னான்டா படம் பண்ணுற வர எங்கள் அண்ணே மண்ணே நான் கேமரா நான் டைட் பண்ணி தரேன் படம் பண்ணி சரி ரொம்ப சக்கரையாக பேசினார் படம் ரிலீஸ் அவர் கார் வச்சு அவர் சுத்த அவர் போயிட்டார் திடீர்னு அண்ணமே சசி உரிமையோட போஸ்ட் அடிக்கணும்னு அவங்க அம்மாட்டேருந்து ஒரு லட்சம் வாங்கினது எனக்கு தெரியாது கடல் பதில் எனக்கு தெரியாது ஒரு லட்சம் விற்கிற அம்மாட்ட வாங்கி சசிகுமார் கொடுத்துட்டார் அவன் சித்தப்பா செலவழிக்க மாட்டார்னு அவன் வெட்டிக்கல் போஸ்ட்டாக ரெண்டுக்கு ஆறு ஒரு காலத்தில் அடித்தாங்க இந்த போஸ்ட்டு சின்ன பிள்ளை விட்டுனால யாரும் ஓட்டினா விற்கிற விட்டுக்காப்பில் பெருமையாக இருந்துச்சு நான் டெய்லி தினகரங்கள் நூறு நாள் பேப்பர் தினத்தந்தியில் பேப்பர் ஒரு நாள் விட்டு வரும் இதைத்தான் கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இவன் இப்படி வெளி விளம்பரத்தை அவனுக்கு தானாக ஜாதா அண்ணமே தானே சசி இந்த வேலையை செஞ்சாப்பு இது எனக்கு நாள் பட தெரியாது இங்கே ஒன்று வருமானம் இல்லை அங்கே வருமானம் சவுத்தா இருக்காலே எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடு நாற்பது லட்சம் சொல்லி நாற்பது லட்சம் கமிஷன் கொடுன்றேன் இப்போ என்னையா செய்வான் அஞ்சு லட்சம் வாங்கினே நாலு லட்சம் வாங்கிட்டு ஒதுங்கியோ சேலத்துக்கார கிட்டே இவன் இதை சொல்கிறேன் சிட்டி செங்கல் போட்டு ஆகட்டு சிட்டி செங்கல் போட்டு ஏமாற்றிட்டு செட்டியை வேண்டாம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சிட்டி வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது இருக்க ஒம்பது தேட்டர் பன்னெண்டு தேட்டர் போட்டாச்சு செங்கல் போட்டு சரி செங்கல் போட்டு வந்து சந்தோஷம் வாங்கினா எல்லா தேட்டரும் போட்டு முப்பத்தி ரெண்டு தேட்டர் தான் இருக்குது சரி அவனும் ஏமாத்து இந்த நேரம் பார்த்து விற்கிற தேடி ஆஃபீஸுக்கு வராப்பா வெளியே அவங்க அம்மா உட்கார் எனக்கு தெரியும் அம்மா வாங்கண்டே உட்காருனே என்ன விக்ரம் அம்மா விக்ரம் வந்திருந்தாங்க விக்ரம் வந்திருந்தார் என்னாண்டே ஒரு லட்சம் கொடுத்தேன் எனக்கு கொடுங்க ஒரு லட்சம் ஏங்கிட்ட அங்கே போகுது எனக்கு தெரியாது ரெண்டுவா அப்போ சசி ஒரு இடம் சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் கொடுக்கணும் அப்போ என்ன இதாக வந்தவனுக்கு தாரேனே எனக்கு பே வேணும் எங்கள் அம்மா வைத்துண்டு அப்போ பாலா மாதிரி எனக்கு டென்ஷன் செக்கு அப்ளைன் போட்டு ஏத
ஓட்டி விடையிலேருந்து ஒரு உடனே அழைச்சோம் வந்துச்சு உடனே இந்த ரவி பாலாசன்னு கூட்டு இந்த பாதை ஒரு லட்சம் கொடுத்துட்டு சேர்க்க வாங்கிட்டு வந்துடு நீ தான் பிள்ளைன்னு சிக்கன் கொடுத்து வைரிங்க ரெண்டு கிழிச்சு போட்டு அப்புறம் ஏதோ மறந்துடுவாங்க என்ன நினச்சி அது வரை எங்கிட்ட பேசலை இப்போ பாலா கல்யாணத்துக்கு பாலாவோட என்னை விட கூப்பிட்டா அப்புறம் தம்பி கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் அப்போ விக்ரம் ஓய்போ பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருந்தேன் போயிருந்தேன் அன்னையை வீட்டுக்கு வரமுடியும் சரி வாங்கம்மா நான் குழந்த பிறந்த தான் பார்த்தேன் இந்த பையன் பொம்மை வாங்கி கொடுத்துருந்தேன் அப்போ பார்த்துக்கிட்டு கீழே வரவே இல்லை அப்போ ஏதோ மனசில் பிறகு நம்ம லேட் பண்ணி கொடுத்தது அது வரைக்கும் இது எவ்வளோ நூறு பாலா பரவாயில்ல இனிமே நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இன்றைக்கி எங்கேயோ போயிட்டான் அப்போ கந்தசாமி கண்ணு தெரியல அவருக்கு நான் எதுக்கு போய் விக்கிறது எங்கே ரத்தனோட எங்கேன்னு இவங்க எடுக்கணும் தப்புங்க தான் இது நேரம் போய் சொல்லி பண்ணுறது இதுதான் நடந்து மட்டும் இது இது முரளியும் இந்த அஞ்சு லட்சம் ஐடியா மாற்றுறாப்புல இரு நடிகர் முரளி அடுத்த படம் நடிகர் வச்சு பண்ணணும் சம்பாதிக்கலாம்னு பார்த்தேன் விட்டா காசை முரளி வச்சு எடுக்கிறது எடுத்து படமெல்லாம் வச்சு பூஜைலாம் போட்டேனே ஆஃபீஸில் வச்சு இந்த பையன் இருந்தானே கேட்டதுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் சம்பளம் நாற்பது லட்சம் உன் காசை வாங்கிக்க நான் இருபத்தஞ்சு கிலோ அடிக்க மாட்டேன்னு போய் ஊர் பெங்களூர் அப்பாட்ட அலைஞ்சி அவர்கிட்ட வீடு விட அலைஞ்சி அஞ்சு வருஷம் பிடிச்ச பத்து லிட்டர் கொடுத்து இன்னைக்கு வர விடையே தெரியல அப்படியே கிடக்கு அப்புறம் என்னடா அங்கே அங்கே அட்வான்ஸ் போட்டு திருப்பி கொடுத்தாரா முன்பு கொடுக்கலனே கொடுக்கவே இல்லை செக்கு தான் கொடுத்து ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் எந்த என்ன படம் ஒரு விஜயகுமார் சார் வீட்டில் அடைஞ்சி கொடுத்து செக்கு ரெண்டு செக்கு கொடுத்து திருப்பி கொடுண்டே பணவரையில் கொடுப்போம் பண்ணுவோம் செய்வோம் ரெண்டு அந்த வயலில் ஒரு இருபது முப்பது லட்சம் கடைப்பட்டுட்டு நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அது தாங்காதுனே நீ நம்புவோம் நீ போக ஊருக்குண்டு பாலாசனை பேச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் விட்டு தர மாட்டாப்பு இப்போ இந்த நாச்சியார் கூட்டம் வந்து அப்புறம் பண்ணி கொடுத்து விற்று கொடுத்து நீ கொடுக்கல காசு கொடுக்கல நான் வெளியாட்டு சொல்லி அவரை சொல்ல மாட்டேன் கேட்டால் கொடுப்பாப்பில் வேணா நமக்கு அது வேணாம் நம்ம உழைப்பு நம்மளோட போகணும் தப்பு நம்ம எல்லா பேரும் சொல்லுவாங்க யார் ராவத் இருக்கிற காலத்தில் எல்லா பேரும் சொல்ல நீ எதுக்கு சினிமாவுக்கு வந்து ஈண்டுவா இதான் உண்மை கற்றுக்கிட்டேன் அவ்வளோ தொழில் கற்றுக்கிட்டேன் அனுபவம் கற்றுக்கிட்டேன் சேது படத்தில் சிவகுமாருடைய ஒத்துழைப்பு எப்படி இருக்கு நல்ல உழைப்பு என் மனசை ஆறுதல் படுத்துற சார் வருவார் மேக்கப் போடுவார் உட்காருவார் கண்சாமி கூடுவார் உட்காருவார் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய அது ஒரு பிரமட்டம் தான் என் படத்துக்கு இளையராஜா சார் ஒரு பிரமட்டம் தான் சிவகுமார் சார் பிரமட்டம் தான் இந்த பாண்டி மட்டமும் பிரமட்டம் இதை காட்டில் என்னத்தை குறை சொல்ல முடியும் பால அந்த டெக்னிக்கில் அவ்வளோ செஞ்சா அப்படியா அந்த படத்தில் தான் சிவகுமாருக்கும் பாலாவுக்கும் மிக நெருக்கமான உறவு நல்ல உறவு இல்லையா உறவு நானே கல்யாணம் பண்ணாத வர அவர் வற்புறுத்தியே நீ கண்டிஷன் பண்ணார் அந்த சாமி நீ இப்படி இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக நீ கல்யாணம் பண்ணும் உங்கள் கல்யாணத்தில் வருவேன் சொல்லி தான் படம் ரிலீஸ் பண்ணி மூணு மாதத்தில் அங்கே கோயிலில் வச்சு திருமணம் என்று முடிஞ்சிருச்சு இந்த மறுமணம் தான் முடிச்சு திருமணம் நல்லா இருந்தால் இந்த சினிமாவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் இப்போ நீங்கள் மறுமணம் பண்ணுறதுக்கு சிவகுமார் ஒரு காரணம் காரணம் நல்லா டெய்லி அந்த கதை சொல்லுவார் டைப்பியா கொஞ்ச நாளியா நல்லா இருந்துட்டு போயா நல்ல எனக்கு டைம் போது அவர் தான் உட்காரு பாவம் மேக்க போடுவார் ஆறு மணிக்கு பண்ணுவார் ஷூட்டிங் வராது அவர் யாருக்கு போய் சொல்லுவார் அவ்வளோ பெரிய நடிகர் ஆட்டி அந்த காலத்துலேயே அவர் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு நாற்பது ஐம்பது நாள் இப்படி தான் உங்களுக்கு இங்கே கல்பனா ஹவுஸ் போகணும் சொல்ல மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் அவர் சினிமா பார்த்த ஒரு கரைச்சி குடிச்சவர் நமக்கு அது புதுசாக தெரியும் சினிமான்ட்டு அப்படி தான் இப்போ திடீர்னு ஒரு ஷாட்டு அப்போ அவர் என்ன அவர் டாக்டர் கோவர் தான் செய்யும் இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு படத்தில் கற்றுக்கிட்டேன் இது கூட விக்ரம் மேலேருந்து விழுகிறதுக்கு ஒரு ஷாட் வச்சாங்க அதுக்கு ரெண்டு அவுட்ரு இது யூனிட்டு ஸ்பார்க் லைட்டு செடி கேமு ஏப்பா மூணு நாள் மூணு நாள் எடுக்கிறீங்க இவன் கீழே விடுது என்ன மேலே ஏற்று கீழே தள்ளி விட்டு போயிடும் சரிப்பா அவளை பாடா நீ என்னென்னு சொல்ல சொல்லுன்னா இதாப்பா உண்மை ரெண்டு அப்படி சில சில சின்ன சின்ன இதுகளாக அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே காமெடியாக போயிடும் அந்த நூறு பேருக்கு நானூறு பேர் எப்படி கதை அது ஒரு சின்ன கதை தான் காலையில் ஷூட்டிங் பாலாவா ரத்தன விழா முன்னாடி பேச்சு பேச்சு உட்காந்துட்டு ஐம்பது ஐம்பதா ஆறு பேச்சு பிரிச்சுட்டு அஞ்சு காய்கறி வச்சு போட்டு நானே ஹார்ட் ஆகிட்டு இவங்களுக்கும் வேலை என் வேலை தான் செட்டுக்காரங்களுக்கு வேலை இல்லை கேமராமனுக்கு நான் பிரித்து வச்சுக்கிறேன் இவங்க அசால்ட்டாக வர்றாங்க எப்படி இன்னைக்கு ஷூட்டிங் நடக்கும் ஏண்டா ஹார்ட் ஆகிட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாப்பில்ல அவர் என்ன சங்கிலி வாங்கி தரல காசிமர் ரங்கசாமி ட்ரெஸ் வாங்கி தரல கூப்பிட்டேன் பாப்பானு இல்லைண்ணே நான் ஊருக்கு போகிறேன் செல்லா வந்தேன் என்னை வைவா சொந்தந்தான் எல்லாம் வைவா அப்படி நான் 
எல்லா பேரும் கொடுத்து மாட்டிவிட்டு அது ஒரு அனுபவங்கள் தான் அப்புறம் ரங்கசாமி டோக்கட்டு எப்பா நூறு ட்ரெஸ் கேட்டார் நூறு ட்ரெஸ்ஸு வாங்கியிருக்கா அதே கீழ்ப்பாங்க ஆஸ்பத்திரி பெரிய பட்டு ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம்ட்டோம் மிச்சம் நானூறு பேருக்கு என்னப்பா பண்ண வேண்டி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்கண்ணே சொல்லு காடாக பீஸ் ரெண்டு எடுத்துருவார் எடுத்துருவா சாயை நீர் தான் முக்குனாப்பில் நூறு பேர் தான் கொடுத்தாப்பில் கிழிச்சு ரெண்டு பீஸ் அப்படி தான் வரும் அவன் சட்டி மாதிரி கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் கூப்பிட்டே இது ரெண்டாக கிழிண்டு இரநூறு ஆச்சு நாலாக கிழிண்டு குண்டாக மட்டும் கட்டு நானூறு இது ஒரு காமெடி செஞ்சது அப்போ நானூறு பேரை கொண்டு பழசில் பாட்டிக்கிட்டேன் பதினஞ்சு நாள் வேலை அது அப்புறம் மொட்டை போடுறதுக்கு இந்த மிஷின் வாங்கிட்டு வந்தார் பாடா மூணு வாங்கிட்டு வச்சு நீ வெட்டி நான் விட்டு வெட்டி பார்த்து வரல ஒரு சலூனு போனேன் அப்போ மொட்டை போடுற கேளப்பா பத்து ரூபா கொடுங்கயா எட்டு ரூபா கொடுப்பேன் நூறு பேர்த்து போட்டு வேண்டேன் ஆமாம் போடுறேன் நாலு இடத்துல பிரிச்சுட்டு நானூறு மொட்டை ஆக்கிட்டேன் ஒரே நாள் அது எனக்கு இந்த கட்டான தொழில் பண்ண வாசி இது ஒரு அனுபவங்கள் இருந்துச்சு ஏன்னப்பா நூறு பேர் மட்டும் அப்போ அதை சினிமாக்கார நூறு பேர் போடுறது பெருசாக சொன்னீங்க அது எப்படி நான் நகட்டி கொண்டு வந்தேன் காயை அதுதான் தரமாட்டேன் அதெல்லாம் பாடாக்கு தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அது பாடம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு காவியம் ஆக்கணும் வளர்த்து சேர்ந்த இடம் சரியலாம் அது அவர் கூட்டம் கிடையாது என் கூட்டம் கிடையாது நான் இழந்தேண்டு அந்த இது வந்ததுனால எங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இப்பெருமை தான் ஆடு கிடச்சிது பாடா கிடச்சா எனக்கு தான் கிடைக்கும் டைம் கிடச்சா எனக்கு கிடச்சா அவர் தான் கிடைக்கும் போது ஆனால் நாயமாக விற்கிறது கிடைக்கணும் நான் கமர்ஷியல் போகணுன்ற ஆசை அன்னைக்கு இல்லை இன்றைக்கு இல்லை அதே இல்லாமல் ஏன் அவன் அடுத்து படம் பண்ணலை அடுத்து படம் பண்ணலை ஸோ அது மாதிரி படம் பண்ணணும் உங்களுக்கு அதை விரும்பல ஆசையில் ஆசையில் விரும்பல பண்ணல அதே மாதிரி சும்மா கம்பெனி வைக்கூடாண்டு ஒரு குமாலம் ஒரே சுட்டிங் முடிச்சுட்டு வரேன்னு அதில் ஏமாந்து அது பாடம் சொல்லி கொடுத்துருச்சு ரெண்டாவது சதா படம் பண்ணேன் விஜய ராஜசுந்தரத்தை வச்சு அது ஒரு நாற்பது நாள் ஷூட்டிங் இருபத்தஞ்சி ஷூட்டிங் போச்சு ராஜசுந்தரம் ஹீரோவா ஹீரோ ராஜசுந்தரம் சொல்லிவிட்டாரா அவர் நல்ல பிடிசர் இவங்க ஷார்ட் வைக்கிறது தெரியல ரெண்டு அந்த குட்டு அப்பா இருப்பா அப்படி ஜப்பான் அவங்க மூலியமாக என் நீசு வச்சு பண்ணி அதில் முப்பது நாள் ஷூட்டிங் போயிடுச்சு சே குமார் நடக்கல அதுவும் கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் சொல்லவும் நாற்பது ஐம்பது லட்சம் போனால் போயிட்டு போது ரெண்டு அப்புறம் அந்த அது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ ரொம்ப நாள் கழித்து வீரபாண்டியில் பூஜை போட்டு ராவண ஆண்டானா ராவண ஆண்டானு ஒரு கொஞ்சம் காலதாமதம் லேட்டாச்சு இருபது நாள் அப்புறம் நடத்தினீங்களா அது ஆ பூஜைலாம் போட்டேன் பூஜை ரவி யாதவ் கேமராமன் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் புது பசங்க தான் மாடு தான் கதையே ரெண்டு சொல்லவும் சரின்னு சில ரைட்டு மட்டும் வாங்கிட்டு வாப்பாண்டே இந்தியில் வர ரைட்டு தான் வாங்கிட்டு வா ஒரு வாரம் ரூபா கூட வாங்கிட்டுவான்னு சொன்னேன் அதில் கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆச்சு அப்புறம் ஏதோ சென்னைக்கு போனேன் ராஜ ராஜசேகர் சாரை பார்த்து கதை நல்லா இருக்கும் படம் பண்ணிக்கிறேன் சரிப்பா நான் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நீ என் கூட சேதிலேருந்து உழைச்சிருக்காப்பா அந்த பையன் கூட இருந்த பையன் தான் அப்படியா மூர்த்தி யார் நம்ம என் சுவாச காட்டு ஊட்டி படம் பாய்ட்டு இருந்தாப்பில் ஏற்றது ஆஃபீஸு சரி நீ அப்படி வந்தா பண்ணிக்கப்பா நான் பெருந்தன்மையாக ஏற்றுக்கிறேன் எனக்குன்னா மூணு லட்சம் போனால் போயிட்டு போகும் என்னப்பா அந்த படம் தான் ராமன் நல்லா ஆகணும் இப்போ நீங்கள் பூஜை போட்ட படம் தான் எடுத்தாரு அப்போ அதோட ஒதுங்கிட்டு இப்போ வரையில் சொல்லுவாங்க சரி நல்ல கதை இருந்தால் செய்வோம் படம் மீண்டும் இந்த சினிமாவுக்கு வருவேன் ஏடா எவ்வளவோ நம்மளா பாடம் சொல்லி கொடுத்து பண்ண வந்து ஒரு இதாக இதை விட ஒதுக்கணும் இப்போவும் படம் பண்ணுற ஆசையில் இருக்கீங்க ஆனால் இருக்கு ஆ இது ஒரு கலைனே கலை செய்யணே விவசாயம் பண்ணிட்டோம் வேறு நம்ம கட்டாடம் கட்டியும் பார்த்துட்டோம் அரசியலுக்கும் போயிட்டேன் இப்போ இதுலேயும் நின்று பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஆனால் பெரிய நடிகர்களை வச்சு படம் பண்ணுற ஐடியா இல்லை அது வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த ரிஸ்க்கு நமக்கு வேண்டாம் ஓடுற குதிரை கொட்டுவாங்க குதிரை ஓட அப்புறம் மடக்கிட்டு விட்டுருவாங்க வேணாம் ஏதோ புது ஒரு டேலக்ட் வாங்க வெளியே வாங்க போடும் இந்த கலை என்றைக்குமே நடிக்கும் இன்றைக்கி நான் ட்ராமா சொன்ன உடனே அந்த காலத்தை நான் பார்த்தாலும் இன்றைக்கி அதெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு இந்த புது இது தான் பார்க்கணும் இந்த ஆர்டிஸை பண்ணி நம்ம அதெல்லாம் நம்மளால் ஏஜ் ஒத்து உழைக்கிறது உங்கள் படத்துடைய கதை நான் நான் விற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எப்போவாது சந்திச்சிங்களா அதான் நான் கல்யாணத்தில் பார்த்து தான் சொன்னேன் கல்யாணத்தில் விசிட் பண்ணி போயிட்டு அவ்வளோ வார வீட்டுக்குன்னு போயிட்டு அவ்வளோ அதுக்கு முன்னாடி பேச்சோ போகணும் இது மாதிரி அந்த கலை பையோட பேசுவேன் அவனும் பேசுகிறான் இதுதான் சினிமான்றது சொல்லுவாப்பில் எல்லாம் பண்ணும் சினிமா தான் இதாக பண்ணுறோம் சந்தோஷம் தான்ப்பா நான் போய் எங்கே போய் சாப்பாடு இங்கே போகிறேன் அவங்க எங்கிட்ட நிற்க போகிறேன் அவங்க லைனை பார்க்குறேன் என் லைனை பார்க்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச தொழில் கட்டட தொழில் இந்த பல வீடு கட்டட தொழில் சிவகுமாரோட தொடர்பில் இருக்கீங்களா அவர் அந்த படத்தோட வா பின்னாடி சந்திக
இந்த வாடகை கூட தூங்கி இந்த கூட்டு வரேன் நான் எப்பயும் வச்சுக்கிறேன் ஊருக்கு வந்தாலும் பேசுவேன் ஒரு பேப்பரில் ஒரு புக்கில் ஏதாவது தப்பு வந்தால் என்னப்பா என்னப்பா செய்யணும் கேட்க தான் செய்வேன் அது நான் அன்னையிலேருந்து நீங்கள் எப்பயும் கண்டிப்பேன் தப்பு இப்படி பண்ணாதுன்னுவேன் இந்த ரவியாக இருந்து வந்தால் அவ்வளோ கூட போயிருந்தேன் அது என்றைக்குமே அப்போ அண்ணந்துமே எல்லா பேரும் ஃபேமிலி என்னைக்கு விட்டு தர மாட்டேன் என்னை விட்டு தான் நான் விட்டு தர மாட்டேன் இந்த பாலா கோங்களுக்கு மிகப்பெரிய சண்டைன்ற மாதிரி ஒரு வெளியில் ஒரு பிம்பம் இருக்குது அந்த சினிமா லைத்தில் இந்த ரைட்டுக்காக ஒரு வெள்ளை பேப்பரை கையெழுத்து போட்டு அது பெருசாக குற்ற மாட்டாங்க அதையும் கிழிச்சு போட்டு கொடுத்துட்டு போக மாட்டேன் இந்திய அவரை டீல் பண்ணிக்கலாம் நான் விட்டுட்டேன் அது இது ஒரு சண்டையா கதை உங்கள் தான் நான் படம் பண்ணேன் என்ன இயக்குனருக்கு அதை எடுத்துக்க பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் நானும் நானே படத்தை சம்பாரித்தேன் எல்லா பேரும் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு தான் சொல்லி தான் உள்ளே வந்தேவேன் இப்போ ரெண்டாவது படமும் அப்படி தான் சொன்னேன் யார் வந்தாலும் நீ பங்கு எடுத்துக்கிட்டு தான் வருவேன் இது எதுக்கு நம்ம ஒரு மனிதனுக்கு உண்ண உணவு உடுத்த துணி இரு கடை மூணு ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கேன் அது சாயம் போது வேணும் அவனு அது மாதிரி இந்த ஜாதி மதத்தை பேசுவாங்க நீ கோணாரு கோணாரு நீ அப்படின்னு அப்படின்னு பேசாதீங்க இரண்டு ஜாதி தான் நான் படித்தது படித்த காலத்தில் ரெண்டு ஜாதி அப்படி நாலு ஜாதி பெண் ஜாதி அதான் ஜாதி அப்படி அதே மாதிரி மைதாஸ் பேரா பாசோட ஏதோ தோட்டம் போனால் ஆகணும் சாப்பிட அது நான் ரெண்டும் என் மனசில் பதிஞ்சிருச்சு படிப்பு வந்து கலைஞருடைய கதை வசம் தந்தி பேப்பரும் தினகரும் என்னை அறிவை வளர்த்துச்சு வளர்ந்தால் இதுதான் உண்மை பிரசுக்கார அது போனால் என்ன பண்ணப்போகிறேன் கருத்துக்கு அந்த சாமிட்டு வாங்கி இவங்கிட்ட போனால் அது போகிறேன் இதுதான் பார்க்க இன்றைக்கி இப்படி இடத்துல உட்காந்து செய்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி எதுவும் ஒரு கையில் கொண்டு போய் மக்களுக்கு தெரியப்படலாம் சொல்லலாம் என்ற ஒரு இது நான் கற்றுக்கிட்டேன் சேது படத்துக்கு கிடைச்ச பாராட்டுக்களில் உங்களால் மறக்க முடியாத பாராட்டுன்னு எதை சொல்லுங்க எல்லாம் தானே இப்போது தேசிய வார்டு வந்துச்சு சேட்டு கலைஞர்கிட்ட அவார்டு வாங்கினேன் நான் ஒரு காலத்தில் சின்ன வயசில் டிஎம்கி தான் கலைஞர்கிட்ட ஒரு அவார்டு வாங்கிட்டு அவர் கையால் இன்றைக்கி ஜனாவிட்டு ஒரு இதை காட்டிலும் உயர்ந்தது எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அது ரெண்டு தான் தேசிய வார்டு இன்றைக்கி கே நாராயணன் தான் வாங்கினது அது ஒரு இது போட்ட அவார்டு போஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேன் அது திரும்பிட்டு வாங்க இது ஒரு பெருமை தான் எனக்கு அது போக வெளியில் சின்ன சின்ன அவார்டுகள் கூப்பிட்டு போவாங்க முப்பது நாற்பது அவார்டு வந்துச்சு இது அமிதாப் பச்சன் படம் பார்க்க வந்தார் வந்து ஏதோ வாங்கிட்டு பொம்பைக்கு போயிட்டார் பிரிவிலாம் கொடுத்து விட்டேன் மூப்பனார் ஐயா வந்து படம் பார்த்தார் கோபாலகிருஷ்ணன் அவரும் கூட வந்திருந்தார் நாடகம் மாதிரி டிக்கெட் போட்டேன் அவங்க என்ன இது பண்ணுறாங்கன்னு டீ காப்பி எங்களும் போயிட்டு கலைஞர் ஐயா வீட்டில் இருந்து படம் பார்க்க வரைனாங்க அனுப்பி விட்டு வாங்கி வெளிலையும் பண்ணாங்க அந்த ஒரு படத்தில் இதெல்லாம் பெருமைது எனக்கு அந்த நாலவேல் ராஜா அவங்க அப்பா ஒரு இரு முப்பது பிரிவு அவர் தான் செலவழிச்சு போட்டார் பெரிய பெரிய விஏபிக்கு போகிற நான் சொல்கிறவங்களுக்கு அவர் தான் போட்டார் கலைஞர் ஐயா வீட்டுக்காக இருக்கட்டும் ஜிவாஜி ஐயா வீட்டுக்கு எல்லாமே அவர் தான் பண்ணார் அப்போ எனக்கு அது ஒரு பாசம் இருக்குது தஞ்சி நிர்மலா மேடம் நிறையா பேர் வந்தாங்க கே ராமஜார சந்திரி அவரெல்லாம் பாவம் ரெண்டு மணிக்கு படம் பார்த்துட்டு பெண்ணி ரெண்டு மணி பார்ப்போம் கந்தகசாமி கருஷி எனக்கு பக்கத்து ஊர் தான் விருந்து கூப்பிட்டு பிள்ளையை வச்சுக்கிட்டு இந்த படம் அவார்டு விரும்பியா நல்லா பண்ணியிருக்கியா அதே திருநாகரசு சார் அவரும் படம் பார்த்துட்டு யார் திருநாகர் சார் திருநாகரசு அவரும் ஐயா அவார்டு விரும்பும் அந்த இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெருமை அதெல்லாம் என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது காசு போனது இல்லை அமிதாப் பச்சன் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் அமிதாப் பச்சன் வரையில் ஏதோ அங்கே பயர் ஆயிடுச்சுன்னு கேன்சல் ஆகி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க தேட்டரா அந்த ஏதோ ஒரு நானும் கூட ஆஸ்திரேலியா போகிறதா இருந்து சொல்லியா அது ரெண்டு பேருச்சு வந்தால் சென்னைக்கு வரது அப்படின்னா அப்புறம் கர்நாடகா எல்லா பேருமே எனக்கு தெரியும் ராஜசேகர் வீட்டிலேயே கூட்டு போய் படம் போட்டு தேட்டரில் பார்த்து அந்த படம் அவங்க ஜீவிதா அவங்களே பண்ணணும் அவங்க பெரிய இடத்து போயிடுச்சு அவங்களுக்கு அந்த படம் கொடுத்தனால இப்போ நான் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சி வந்து ஒரு மெம்பர் ஆனேன் நீ ஏன் படம் கொடுத்தேன்னு ரெண்டு பேத்துக்கு சண்டை அனுமா சத்தியம் எப்பா விரும்பி கேட்டாலும் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறது செக்குக்கு போய் யார் படம் கொடுப்பான்ட்டு அது ஒரு சின்ன சென்ட்ரு ஆனச்சு இப்போ ரெண்டு வேற பிரச்சனை யாரும் காஞ்சாமயம் சார் கேட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரியல ரெண்டு பத்து லட்சம் அட்வான்ஸுன்றாங்க செக்கில் நம்ம செக்கில் சினிமாவில் டீல் பண்ண போகிறது இவ்வளோ தான் சொன்னேன் அதுக்குள்ளே இருக்க இதெல்லாம் அள்ளிட்டு ராஜ சார் தம்பி போயிட்டு அவ்வளோ உனக்கு என்னன்னு பத்து லட்சம் தானே வாங்கிய சிந்தாவணி மீடியில் போய் உட்கார வச்சுட்டாங்க என்னங்க நான் என்னங்க தப்பு பண்ணேன் படம் பண்ணது இது தப்பானே நீங்கள் அவங்கள்ட்ட அஞ்சு லட்சம் தரேன் பேசுகிறது எல்லா பேரும் பேசுகிறாங்க இந்த அவர் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு படத்தை கொடுங்க இப்போ நான் என்ன செய்யணும் இப்படி தான் கேட்டேன் நீ ரெண்டு லட்சம் எதுக்கு ரெண்டு லட்சம் ஒன்று எல்ஐசிக்கும் மெம்பர் ஆகி ஏதோ சினிமா சம்பந்தமாக அது வந்துட்டு வந்துட்டு
அதை பற்றி நீங்கள் எப்போ விவாதம் அவர் வெளியே சொல்ல மாட்டார் நானும் சொல்ல மாட்டேன் பையன்கிட்ட விசாரிச்சுக்கிறேன் கூட இருக்காட்டு என்னப்பா ரொம்ப பேப்பரில் தான் என்ன பாடாண்டே உரிமையோடு கேட்பேன் இல்லைனே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதா பண்பு மரியாதை நீங்கள் அந்த அண்ணே இந்த இது இந்த படும் என்றைக்கு நாங்கள் சந்தித்தோமோ இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி வருஷமா முப்பது வருஷமாக அந்த அண்ணி உண்ணியத்தோடு பேசுகிற சண்டையே கண்டே உனக்கு ஒன்றும் இல்லையா நானே உட்கார இருந்தேன் நீ இருந்தே கூட இருந்தால் சொன்னாப்பில் நம்ம அங்கே பிள்ளை சின்ன பிள்ளை விட்டுக்கு வந்து இருக்க முடியல பண்ண முடியல சரி இந்த பையங்களும் பாவனால் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பண்ணியிருக்கலாம் அண்ணன் மிந்தாச்சு இதுகள் எதுன்னு சொல்லுங்களா இப்போ நான் ஏன் அதை விட்டு போனேன் இப்படிலாம் வரும்னு நினச்சும் போனேன் இந்த என்னதுலேயே அது ஒன்று வந்துருச்சு இது நம்ம என்ன பண்ணிச்சு படம் சினிமா தொழில் நல்லது இல்லை நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் நீ சினிமா எவ்வளோ பேரோ குடும்பத்துக்கு நல்லா இருக்குது வாழ வைக்கிது அரசியலுக்கு மேலே தான் சினிமா அடிவேன் அரசியல் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தான் இதுதான் என்னுடைய கருத்து பாலா பல வெற்றி படங்களை கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் சும்மா சந்தோஷம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் இது பாலா படங்கள் எனக்கு பிடிச்சது எல்லாமே நல்லா தெரியும் இது குறை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல இப்போ அந்த நான் கடவுள்லாம் அவங்க அப்பா அதே யோகா பண்ணுவார் நான் பார்த்துருக்கேன் வீட்டில் ஆனால் அது யோசித்து தத்துருமாக பண்ணியிருக்காப்பில் பாருங்கள் அந்த ஐட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் அந்த க இதுக்கும் காசியிலையும் பிரமண்டமான படம் தான் எனக்கு பிடிச்சது நம்ம நான் கடவுள் பிதாமானும் அது இதை காட்டில் மிஞ்சிருச்சு அவன் இவன் எதுவும் எங்கள் வரும் சொல்ல முடியாது இதே ஒரு முறைமான வச்சு இது பண்ணார் பரதேஸ் அது ஒரு விதத்தை போ பேட்டன் வேறு வரமாக இருக்கும் ஒன்று மாதிரி இருக்காது மது போதா கஞ்சா பண்ணுறாரு பாலான்றுவாங்க உலகமே அதான அப்படி பண்ணாதீங்க இல்லாமல் பா பார்த்தாச்சும் மாறுங்க அப்படிதான் இதை உனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க என்ன அவங்க பாலை அப்படி எழுதுகிறாரு கஞ்சா ஒன்று நீ போடாமல் இருந்துக்க அதான் ஒன்று அவங்க அப்பாவே நீ எதுக்கு சினிமாவை போட்டுன்னு வர என்னையே இப்போ வந்துட்டீல பாலா அப்பாவா அதெல்லாம் அப்பா அப்பா எப்படி போடலாம் எங்கள் அண்ணனும் அவர் அவர் மேனேஜர் எங்கள் அண்ணன் வேலை பார்த்தாரு ஒரே பேங்க் நீ எதுக்கு சினிமா போனேன் சரி இப்போ வந்துட்டீல பேசாமல் இரு என்றுவார் அது ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்காரு டே அவருக்கு ரொம்ப எளிமை விவசாயம் அந்த இது காண்டாக்டு எது எழுத்து விட்டார் சொல்லுவாப்பில் போல எங்கள் அப்பாவை சொல்லியிருக்காப்பில் அது வாசி எனக்கு இல்லை அடுத்த படம் பண்ணலே அப்படி தப்பு பண்ணது எனக்கு தெரியல கரெக்டாக இருக்கணும் இன்றைக்கி என் சாட்டுக்கு தான் வேறு வச்சுருக்கணும் நாடி இப்படி வரணும் ரெடியாக இருக்கணும் அது வளர்ந்த இயக்கத்துக்கு இருக்கத்தானே செய்யும் தனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரும்போது உங்களை கூப்பிட்டு மாதிரி பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பாலா எப்போ சொல்லியிருக்காரா சொல்லியிருக்காப்பில் வீட்டு பிரச்சனை பிடிக்கணே இது இருக்குன்னு அப்போ இதெல்லாம் நீ பார்த்துக்க பார்க்கலாம் இரு செய்யி ரெண்டுலாம் சொன்னே என்றைக்குமே இப்போ நீ மதிரி வீடு கட்டு நல்லா இரு பிறந்து வளர்ந்து ஒரு வீடு தேவையில்லாதெல்லாம் பண்ணால் அது அதுதான் பெருமை சில என்ன அறியாமல் சில கருத்துக்கெல்லாம் சொல்லி அவரும் சரி ரெண்டு கேட்டுக்கணும் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்களும் பாலாம் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுவேன் பண்ணுப்பே பண்ணுன்ற நாளைக்கே பண்ணு பாண்டேன் இது தப்பு இல்லையா இப்போதான் அன்னைக்கு பைனான்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு வாங்க பண்ணு ஆர்டிஸ் கொடு வந்தா நீ எடுத்துக்க மிச்சம் தான் கொடு பேசுனீங்களா சொல்லுவேன் தெரியும் என்னை பற்றி தெரியும் சொல்லுவார் வர மாட்டேன் நானே கையில் படம் வச்சுக்கிட்டு போய் படம் வச்சுக்கிட்டு வாப்பாட்டா கூட முடியும் திறமை இருந்தால் செய்யுங்க வாங்க அவ்வளோதான் எல்லா எல்லாத்துக்கும் சொல்லு இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டு இப்போ கால் ஷீட் கொடுத்தாருன்னா நான் போய் பண்ண முடியுமா நீ அன்னைக்கு உள்ள சம்பளம் வர இன்றைக்கி சம்பளம் அது கொடுக்க முடியாது பண்ண முடியாது அது பாலா மாதிரி தான் இப்போ விக்ரமுக்கு மார்க்கெட் இருக்குது நீங்கள் என்ட்டு ஃபைனான்ஸ் வாங்கி பண்ணலாமே ஃபைனான்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்டது தான் வாங்க முடியும் நீ ஃபுல்லாகவே ஃபைனான்ஸ் வாங்கி படம் பண்ணோம்னா அது போய் லாக் ஆகிக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ரத்தன சாரெலாம் எப்படி படம் பண்ண பண்ண ஃபைனான்ஸ் என் குஞ்சுமன் எப்படி பண்ண ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்ஸ் ரிலீஸ் டேத்துக்கு தேவைக்கு வாங்கலாம் செய்யலாம் அதுதான் உண்மை ஏன்னா ஆரம்பத்துலேயே அவங்க காசுலாம் பூஜை பிடிக்கும் அவர் காசுலாம் சாப்பிடுவோம் அவர் தான் ஒரு உண்மை தான் அது சில பேர் தப்பு பண்ணுறாங்க தவறு பண்ணுறாங்க நான் சேது படத்தில் ஆட்டு பைனான்ஸும் சினிமா பைனான்ஸ்கிட்டே போகலை அதுதான் என்னுடைய டேலண்ட் தேவைமா சொந்தக்காரங்களை வாங்கினேன் மெயின் ஆனால் எங்கள் யாதவ சமயத்தில் மலேசியா பண்ணி அவரெல்லாம் கொடுத்தார் கந்தா நீங்கள் தான் கரெக்டாக அவட்டியும் கொடுத்துருக்கீங்க இன்னொருத்தர் சேர்ந்து ஒரு அவட்டியும் பைனான்ஸ் வாங்கினேன் கொடுத்தேன் முடிஞ்சு வச்சு அதுங்க தான் கிடைக்கும் போது இந்த பைனான்ஸு நாற்பது பக்கம் உங்கள் எழுத்து ஐம்பது பக்கம் எழுத்து நிம்மதியாக தூங்க முடியாது இப்போ பைனான்ஸ்க்குலாம் எப்போ பேசுப்பா சூரியா நான் படம் பண்ணேன்னு பண்ணால் எது ஒரு
அது ரோட்டில் போய் வெளியே போய்ட்டு வந்தால் வீட்டுக்கு வர்றது அதை காட்டுக்கணும் இப்போ பேராசை இருக்கு அதனால் அந்த மைதாசு மைதாசுக்கு இந்த கதையை படிச்சுட்டு சொல்லி மைதாசு இது சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி தான் பேசுவேன் அது மாதிரி ஜாதி மேலாம் எங்கள் வீட்டில் வேலை வாங்குறவங்க வயல் பார்க்க தண்ணி பாய்ச்சி அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டு அவங்க என்ன அங்கெல்லாம் போய்ட்டு வரேன்னு அவனும் மனுஷன் தானா ரத்தம் தானா ஒரே ரத்தம் தானே அப்படி தான் பேசுவேன் சின்ன வயசுல ஒரு அறிமுகம் பண்ணுவேன் கீழே அடிமாட்ட மாட்டேன் தான் நான் வளர்ந்தேன் ரோட்டு வேலைக்கு எழுபத்தி வயசாக பார்த்து நான் வீட்டில் கொடுத்தேன் அப்புறம் மதுரைக்கு வந்தேன் லாஜில் மேனேஜராக இருந்தேன் அங்கேருந்து தொழில் படித்தேன் அப்புறம் சினிமா பார்ப்பேன் அப்புறம் கீழே நான் கோடி சொல்ல கிடையாது நீங்கள் திரைப்படம் எடுத்து ஏறப்பறை இருபது ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சு மாயிடுச்சு இருபது ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நினச்சி பார்க்கும்போது ஒரு தயாரிப்பாளராக உங்களுக்கு பயணம் பெருமையாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி உட்காந்துருந்தீங்களா பெருமையாக இருந்துச்சு உங்கள் கூட கூட பேசுகிற நேரம் பிள்ளை எனக்கு உண்மைதான் இப்போ நீங்கள் எனக்கு ரெண்டாவது சீட்டில் போகிறேன் அன்னையும் கூப்பிட வாய் வரல ஏன்னா அந்த பெருமை இதை பார்த்து அப்படியே பூரிச்சு உட்காந்துருந்தேன் ஓ நம்ம எங்கேயே பிறந்தோம் அங்கேயே வந்தோம் படம் பண்ண அது வேறு இன்றைக்கி தமிழ் திரைப்பட சங்கம் இந்த அளவுக்கு தாய் வீடு மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்கு மீண்டும் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் பெப்சிக்கு தேட்டர் யூனியன் எல்லாமே நல்லா நம்ம யூனியன் ஏன் அப்படி பண்ண மாட்டேன் அப்போ சரியான நிர்வாகம் வேணும் செய்யணும் அதெல்லாம் நல்லா வந்துருக்கு நிர்வாகம் பண்ணிட்டோம் அது அது அந்த பூரிப்பு நினச்சிக்கிட்டே உங்கள் அதை அதனால் வருஷம் ரெண்டு வாட்டம் வர மங்கச்சனுக்கு பார்க்குறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ரெண்டு நாள் வரணும் நாள் சென்னைக்கு வேறு என்ன எனக்கு வேலை எப்படி வரேன் வரும் பாப்பா வர மாதம் மாதம் பார்க்குறதுக்கு வேறு என்ன பாப்பாட்டின் கேட்டு போவேன் அமீர் சசிகுமாரோடலாம் தொடர்பு இருக்கா ஆ அமீர் மாதிரி அப்போ அம்மா இருந்தால் அவன் அமீருக்கு அம்மா போயிருந்தேன் கூட இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் சசி ஐயப்பன் கோயில் போனார் போய் அனுப்பிட்டு தான் வந்தேன் யார்ட்டையும் எந்த விரோதத்தில் நம்ம இல்லை சினிமாவுக்கு வந்தது நான் தப்பு தானா எதுக்கு மற்றவங்க நம்ம கூட்டம் சொல்லுவோம் என்னை கூப்பிட்டாங்களா யாரும் நானாக தானே வந்தேன் என்னையா பிறகு கூட்டம் சொல்லலாம் என்னையே பண்ண முடியும் நானும் இப்படி ஆகி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன் தேரமாக இது பண்ணுறேன் இப்படியான இதுதான் உண்மை இப்போ கட்டட தொழில்னால் என்றைக்குமே நமக்கு லாஸ் வராது இதுலாட்டி அந்த கட்டணம் அந்த கட்டணம் காசு இன்றைக்கி விவசாயத்தில் ஒன்றும் மிச்சம் இல்லை தொழில் நல்ல தொழில் தொழிலாக மதிச்சோம்னா ரைட்டு தான் நம்ம கடை வாங்குறது இது பண்ணுறோம் ஆடம்பரம் எல்லாம் சினிமா போச்சு சினிமா மீண்டும் ஒன்று பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக கண்டி இதே இது விரிவான சொல்கிறேன் நன்றி நன்றி உங்கள் அனுபவத்தெல்லாம் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர்ந்து கொண்டு